Segundo Diplomado Presencial Dominical en Psicología Holoquinética Clase número 3 8 de agosto de 2010 Imparte el doctor Rubén Feldman González Rubén Feldman González es un pediatra, psiquiatra y neurólogo nacido en Argentina. Ha dedicado más de 40 años al estudio y difusión de la percepción unitaria, que considera el hecho más importante de la vida humana, pero el menos conocido. Durante este periodo ha sostenido diálogos con investigadores de todo el mundo, entre ellos el físico David Bohm, el neurólogo Carl Pribram y el educador Jiddu Krishnamurti. Es iniciador de la psicología holoquinética y autor de una vasta obra escrita que incluye psicohistoria y exégesis cristiana. Bueno, hoy vamos a presentar la tercera clase, siempre pensando en una humanidad muy dividida y también con la convicción de que estamos aportando la forma de que la humanidad se una en la paz, como debió ser siempre. Esta clase va a ser dedicada a sueño y otros temas, pero hay que empezar, por supuesto, al hablar de sueño, hay que hablar de estrés, porque la causa principal del estrés es la falta de sueño. Tenemos que dormir nueve horas por día y aparecen los nuevos artículos pagados por gente que le conviene decir que, su, que hay que dormir nada más que cinco horas, ¿no? O sea, que no es verdad. Yo tuve, tuve el privilegio de estar con William Demen en San Francisco y con Laverne Johnson en San Diego, que son pioneros del estudio del sueño y ambos coincidían en decir que las horas necesarias son nueve para el ser humano, para el ser humano adulto, para el niño hasta los 12 años 12 horas de sueño, hasta los 12 años, 12 horas de sueño. Y bueno, el estrés entonces sabemos que es esa, ese síndrome que describe Hans Lai, el canadiense, eh, que se escribe Celie, Hans Lai, que dice que muchas cosas pueden producir una respuesta, que es el estrés, que es una, digamos así, un compromiso del eje hipófiso suprarrenal con liberación de adenocorticotrofina, ¿no? una hormona de la hipófisis que estimula a la corteza suprarrenal para liberar corticoides, cortisonas internas, que constituyen la respuesta de fuga o lucha. Pero en el hombre moderno, muchas cosas como el frío, la fatiga, las radiaciones, los traumas, las intoxicaciones, las infecciones, el exceso de trabajo, la falta de sueño, van a producir el estrés, que es la única respuesta a todas esas causas. Es la primera vez que se habla de una sola respuesta del organismo a muchas causas, el estrés. Y sabemos también que ese estrés tiene complicaciones. Ahora, en psiquiatría, las grandes enfermedades de la psiquiatría, como por ejemplo el déficit de atención de los niños, o, o la esquizofrenia, o la depresión, traen una enorme cantidad de estrés, no solamente el enfermo, sino su familia. Entonces, tenemos que saber cuáles son las consecuencias del estrés, porque esa es la manera en que vamos a persuadir a la familia y al enfermo a que tome su medicación. Porque un deprimido tiene 100 veces más estrés que un no deprimido. O mil veces más estrés. Porque el deprimido no quiere ir al cine, no quiere ir al supermercado. Porque le causa estrés. Eh, lo mismo el esquizofrénico, lo mismo el niño con deficiencia de atención, por otras razones, tiene un gran estrés. La falta de aceptación de sus compañeritos, la maestra que lo regaña, los padres que no saben qué hacer con él. Los padres que se divorcian 
porque no saben qué hacer con él. Entonces, el estrés es inmenso. Entonces, ¿qué hay que decirle a esos pacientes? Están ustedes bajo tremendo estrés. Entonces, ¿cuál es la solución? El medicamento. Y si no toman medicamento, ¿cuál es la consecuencia? O sea, ¿cuáles son las consecuencias del estrés? Hay que saberlo de memoria, son seis. Primero la gastritis, ¿no? la primera. Después viene la hipertensión, la caída de la inmunidad, la artritis, el síndrome metabólico que lleva a la diabetes y al infarto cardíaco y, por último, las ideas suicidas semicidas. Cuidado. Esas seis son las complicaciones del estrés y, por lo tanto, las complicaciones de casi todas las enfermedades psiquiátricas que traen estrés. Entonces, eh, muy importante saber esto, las consecuencias del estrés. Y entonces, ¿cómo se cura el estrés? Descanso, dormir nueve horas, trabajar menos. Y con eso se va a impedir se, se, se van a impedir estas complicaciones que acabo de mencionar, que son seis. Eh, alguien me preguntó ¿cuál, cuál es la indicación del conductismo, ¿no? ¿En qué casos hay que, hay que usar el conductismo en el consultorio ¿no? con el paciente? Nosotros consideramos que en un solo caso, que es el retardo mental en ningún otro caso. Y eh, cuando hablamos, ¿se acuerdan que hemos hablado de la psicología oloquinética? El origen de la psicología oloquinética no está en la psicología. No está, no es un derivado de Freud como todas las psicologías conocidas sino que ya sea, ya sea porque están siguiendo a Freud o porque están contradiciendo a Freud, sino que eh, la psicología loquinética viene de la física, de la loquinesis, y trae una concepción del tiempo mucho más completa que cualquiera de las psicologías conocidas. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que usar un lenguaje que se adecue a esa noción completa del tiempo, que no se use en ninguna otra psicología, ninguna de las 32 psicologías anteriores. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo mismo que ya pasó en astronomía. Con Ptolomeo, que en el año 147 dice que la Tierra es el centro del sistema solar, en el año 147, y Copérnico, quien dice que el Sol es el centro del sistema solar, y quien fallece en el año 1542. Estamos hablando de pasar 1400 años, ¿eh? la humanidad equivocada, astronómicamente. Y cuando Copérnico rectifica el error y muere sin publicar su libro por temor a la Inquisición, en el año 1542, el libro se publica poco después, y Galileo, que está enseñando astronomía, y matemáticas en las universidades italianas, casi exactamente 100 años después de la muerte de Copérnico, ¿qué enseñaba Galileo, que había escrito el libro Copérnico y las revoluciones celestiales? Galileo había escrito un libro sobre Copérnico. Galileo conocía a Copérnico. ¿Qué enseñaba Galileo a Ptolomeo? O sea que en el año 1635, Galileo enseñaba a Ptolomeo del año 147. Esa es la historia de la ciencia, una historia de horror. Y, y por supuesto que Galileo ya o sea, lo había llamado el Papa y, y le había dicho, sí, cuídate porque si no te mandamos a, a la estaca, ¿no? Y bueno, y por eso que pues, Copérnico no quiso publicar su libro antes de la muerte. Eh, lo dejó todo listo para que se publicara después de su muerte. Así como Ptolomeo año 147, que dice que la Tierra es el centro del sistema solar, es incompatible con Copérnico, que dice que es el Sol el centro. De la misma manera es incompatible lo que estamos diciendo, ¿no? porque estamos hablando un lenguaje que es consecuente con una concepción muy amplia del tiempo, que viene del concepto de lo que viene de física, no viene de la psicología, 
la psicología no genética nace en la física, no nace en la psicología. Entonces, por eso decimos no mezclar la psicología de la genética con ninguna de las 32 psicologías anteriores, no porque nos creamos mejores ni superiores, con todo el respeto que nos merecen todas las psicologías, decimos no mezclar. No mezclar porque se trata de un problema muy serio, muy profundo, no es un capricho, de que el idioma que hablamos trata de adecuarse a una concepción más completa del tiempo, que incluye el tiempo absoluto de Newton, el tiempo relativo de Einstein y el tiempo irrelevante de David Bohm, y que no es un capricho entonces no mezclar la psicología holoquinética con ninguna de las 32 anteriores. Como tampoco es un capricho no mezclar a Copérnico con Ptolomeo. ¿no? O sea, que no es la primera vez que, que en la ciencia hay cosas que se vuelven, que se vuelven incompatibles. ¿no? Muy bien, no es un capricho personal, no es que nos creamos superiores y todo eso cuento. Y entonces, ¿cómo es la investigación científica en psicología de lo que eh, La investigación científica, por ejemplo, en el conductismo, que es donde más se ha hecho porque se puede medir la, se puede medir la conducta. Entonces, en el conductismo se ha hecho mucha investigación, por eso goza de mucho respeto el conductismo, y sobre todo Skinner, ¿no? porque se utiliza la experimentación cartesiana, ¿no? la, la experimentación cartesiana se aplica al conductismo y se ha hecho investigación cartesiana, lo que se llama científica, del conductismo o la psicología conductual o la psicología de Skinner. ¿Cómo se hace entonces si hay una nueva concepción del tiempo la investigación en psicología holoquinética, cómo investigamos la percepción unitaria, si tenemos algo que no se puede medir. Ah, entonces quiere decir que lo que estamos diciendo es algo que no es científico. No, no. No nos olvidemos que Bohm, al hablar de holoquinesis y completar el, la concepción del tiempo, cambia los fundamentos de la ciencia misma, de la física misma, y por supuesto, los fundamentos de la psicología. Entonces, el hecho de que no podamos medir algo, no lo vuelve no científico. Porque lo que importa ahora, y eso lo dice Bohm en su obra repetidamente, y lo califica, lo explica, eh, la experimentación ahora es apoyada, está apoyada en lo consensual. O sea que, el profesor de la Academia Internacional de Ciencias que tenemos aquí hoy, eh, me enseña percepción unitaria, eh, voy a encontrar lo mismo que encontró él con la percepción unitaria. Eso se llama consensual. Eso se llama que la percepción unitaria es consensual. Porque él me la enseña y yo, con mi propio sentido, consensual, eh, junto con él, con de una manera sensual, con mis sentidos, consensualmente, ratifico, compruebo científicamente, porque lo replico, lo que él me enseña, lo que él me enseña. Y eso que él me enseña no se puede medir, pero por el solo hecho de que es replicable y que es exactamente igual que lo que él me enseña, es científico. Yo espero que esto esté claro. ¿Está claro? No? Sí. Entonces, la investigación científica de la psicología holoquinética no es cartesiana, lo cual no significa que no sea científica. Es científica de acuerdo a la holoquinesis de David Bohm. Y no se mide, pero es consensual. ¿Cuál es el valor de dormir? Cuando yo estuve en Moscú, me asombré muchísimo de ver que los jóvenes no duermen. Yo llegué creo que a las 3, 4 de la mañana y, y con el taxista, en, con el inglés nos arreglábamos con el taxista y yo le preguntaba, ¿qué hacen? Están todos los jóvenes en la calle. Y era un día de semana, no era un sábado o un domingo. 
Me dicen, bueno, aquí los, los jóvenes no duermen, no duermen. Dicen que ya van a dormir cuando se mueran. Bueno, entonces quiere decir que en Rusia dentro de 20 años van a tener mucho que, mucha gastritis, mucha hipertensión, mucha artritis, las consecuencias del estrés, mucha caída de la inmunidad. Eh, entonces, ¿cuál es el valor de dormir? El valor de dormir está dado por la capacidad de restauración de la energía que tiene, cosa que ocurre en un momento del sueño que se llama S4 y que vamos a ver qué es. Ante todo, Hartmann definió el sueño de una manera magistral. Hartmann dice que el sueño es un comportamiento regular. ¿Por qué dice que es un comportamiento regular? Porque en el, el estudio cartesiano del sueño, eh, eh, que se ha hecho el estudio cartesiano del sueño, ¿no? con mediciones, esas mediciones vienen del electroencefalograma, de la medición de la actividad del músculo pretibial en la pierna y de la medición de los movimientos oculares. ¿no? Esos tres registros muestran de que, aplicados los tres registros a Cecilia, se va a dar una secuencia de eventos en esos tres registros. Y esa secuencia es la misma que si pongo esos tres registros en todas las personas. Es decir, Harman dice, empecemos a definir el sueño como un comportamiento regular, porque se van a repetir los registros igual en todas las personas. Es un comportamiento reversible, reversible eh, a las 6 de la mañana. O sea, Deja de ocurrir a las 6 de la mañana. Reversible, se revierte. Recurrente a las 10 y media de la noche, 11. Porque vamos a dormir a esa hora. Hay cierta desconexión sensorial, pero es diferente de la hipnosis. En la hipnosis existe la palabra griega, la palabra griega hipnos, que quiere decir sueño, lamentablemente se usa para decir hipnosis pero la hipnosis no tiene nada que ver con el sueño, ¿no? a pesar de que se use la palabra griega sueño para hablar de hipnosis. Eh, la hipnosis es una hiperconexión sensorial. El individuo está muy conectado con el ambiente en la hipnosis. Eso es lo terrible del pensamiento, que es hipnosis y que nos hace creer que estamos muy conectados, ¿no? cuando en realidad estamos funcionando automáticamente en base al pasado ¿no? y eso lo puntualiza muy bien J.K. en su obra y por supuesto también David Bond y por supuesto el que habla de la obra que ha escrito ¿no? ya lleva 25 libros y entonces en el sueño no en la hipnosis, en el sueño que es un comportamiento regular, reversible, recurrente hay una desconexión sensorial, diferente a la hipnosis, que hay hiperconexión sensorial, mucha conexión sensorial. No es un comportamiento homogéneo, o sea que se va a producir siempre la misma conducta. No, todas las conductas están en el sueño igual que en la vigilia. En el sueño la gente habla, en el sueño la gente tiene orgasmos y eyaculaciones, en el sueño la gente camina, cuando hay el sonambulismo. Eh, en el sueño la gente pelea, la gente ama, llora. llora, etc. Ríe. Ríe. Sí. Entonces, no es homogéneo porque todas las conductas se ven en el sueño igual que en la vigilia. Entonces, volvemos a definir el sueño de acuerdo a Harman, la mejor definición que hay. Es un comportamiento regular porque se estudia con tres registros que van a mostrar lo mismo en cualquier persona. Reversible a las 6 de la mañana porque se despierta uno. Recurrente a las 10 de la noche porque uno vuelve a dormir. Hay cierta desconexión sensorial a diferencia de la hipnosis. Y no es homogéneo porque no hay una sola conducta. 
hay muchas conductas en el sueño. Y ahora, si tomamos uno de los tres registros que muestran que el sueño es regular, el electroencefalograma, vemos que se puede dividir el sueño, como ya se ha hecho, en sueño S y sueño D. El sueño S es el sueño sincronizado y el sueño D, sueño D sincronizado. Y el sueño S, que es la modalidad de sueño con la cual comenzamos a dormir, tiene cuatro etapas, S1, S2, S3 y S4. Y la etapa S4, si ustedes la estudian, van a ver que tiene todas las características de la percepción unitaria. Quiere decir que la percepción unitaria está construida ya en nuestro sistema nervioso central en el sueño. Con la diferencia que en el sueño es inconsciente. Pero todas las características de la percepción unitaria están en S4. Qué curioso que S4 sea la etapa de mayor restauración del sueño. Y que cuando falta es cuando menos restaura el sueño. Esa etapa S también se llama MOL, de los momentos oculares lentos, ocurre en la primera parte del, del dormir, ¿no? En los primeros momentos de la noche, los primeros 90 minutos del dormir. Y eh, esa etapa S, sueño sincronizado, con cuatro etapas, movimientos oculares lentos, MOL 1, MOL 2, MOL 3, MOL 4, nos muestra todo esto, ¿no? de que existe en la etapa 4, S o MOL, la percepción unitaria, eh, la ausencia de pensamiento, las perforaciones bodenales y los infartos cardíacos no suceden en ese momento, suceden en la etapa de sueño desincronizado, que es donde se sueña, donde están los pensamientos del dormir, las imaginaciones del dormir, que a veces cuestan caro, porque le quitan la, la vida al paciente. Una pesadilla puede terminar con una persona infartada. Sí. Entonces, el problema de todo esto es que, lo vimos, yo lo vi con William Demen en San Francisco y con... Eh, la Brian Johnson en San Diego es que es caro son tres registros carísimos eh, electroencefalograma actividad del músculo preactividad y los movimientos oculares son tres registros que, que duran ocho horas por lo tanto es carísimo y por eso es que se usa muy poco en la, en la consulta ¿no? con los pacientes por suerte no es absolutamente necesario usarlo la etapa S, el sueño sincronizado, donde está S4, que es la, el momento de mayor restauración o de percepción unitaria del sueño, yo digo, eh, ocurre más o menos unas tres o cuatro veces en ocho horas. Si uno duerme menos de ocho horas o nueve horas, va a tener menos oportunidad de, de pasar por el S4. O sea, menos oportunidades de restauración de la energía. Por eso que es importante, ¿no? por más que nos diga la jornada de hace dos o tres días que se necesitan cinco horas de sueño, hay que tener cuidado. ¿De dónde viene esa información? ¿Quién la paga? Supongo yo que serán los esclavistas que quieren que la gente duerma menos y trabaje más. Se necesitan nueve horas para que puedan ocurrir por lo menos cuatro etapas S, cada una de las cuales dura 90 minutos. Entonces, Menos hora de sueño, menos S4, menos restauración de la energía. Cuando decimos sueño profundo, esto hay que aclararlo, distintos autores usan la palabra de dos maneras diferentes. Se le llama sueño profundo al sueño S, por razones psicológicas. Pero como, como en el sueño D, el sueño de los sueños del dormir, ¿no? El sueño de los dreams del dormir es el sueño de el sueño desincronizado. Hay una gran relajación muscular que se ve en el músculo pretibial, en el registro número 2, que es el registro del músculo pretibial. 
gran relajación muscular y por eso se llama también sueño profundo al sueño de por la relajación muscular pero lamentablemente también se le llama profundo al sueño ese por su capacidad de restaurar entonces mejor no hablar de sueño profundo, ¿cierto? mejor hablar de sueño ese o sueño de es mucho más científico y más claro no usar la palabra profundo cuando hablamos de sueño porque puede ser confuso porque son se puede aplicar a dos cosas opuestas o a dos cosas diferentes completamente y el S4 ¿qué porcentaje del sueño es? 16% del sueño es S4 si sí, se repite cuatro veces ¿no? y la persona dura una nueve horas el sueño de los movimientos oculares rápidos que es el sueño de los ensueños, de las pesadillas que hacen que se perfore el doreno o que haya un infarto, eh, es el 20% del sueño. Y el, el más prolongado de todos es el S2, 50% del sueño. Y hemos dicho que el S4 es el ámbito B del dormir es la percepción unitaria del dormir ¿por qué? porque no se sueña en la etapa S4 no se sueña eh, en la etapa S4 existen las tormentas electrodérmicas que se mide con instrumento eh, tormentas albánicas eléctricas en la piel ¿no? liberación de energía albánica en la piel y liberación, esto lo descubre Takahashi en Japón, de la hormona de crecimiento GH en, en la etapa S4. Quiere decir que en la etapa S4, hasta los 21 años, el ser humano crece. Y luego, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con la GH después de los 21 años? Facilita la comunión, facilita las relaciones humanas. Y es el tratamiento actual más usado en el autismo, para mejorar las relaciones humanas del autista uno de cuyos problemas se llama autista porque no se relaciona y la GH es la hormona que se usa para tratar el autismo pero no para que crezca sino para que se relacione entonces en la etapa S4 no hay sueños no hay sueños en el dormir eh, tampoco hay pesadillas que pueden traer serios problemas para un infartado, para una persona con una úlcera duodenal que se puede perforar, etc. Las tormentas electrodérmicas, que es liberación de energía eléctrica en la piel. Eh, todo eso demuestra que hay una gran liberación de energía por el cerebro en el momento del sueño S4, tal cual ocurre en la percepción unitaria de la vigilia. Gran liberación de energía, gran regeneración, y ya sabemos que en la vigilia una gran paz que llega inmediatamente en la Universidad de Michigan usaron el ejercicio para ver qué pasaba con la etapa S4 tomaron a dos grupos un grupo de estudiantes que corre en la mañana y tomaron otro grupo eh, con, su, con sus nombres, ¿no? por supuesto estudiantes que no corren en la mañana al cabo de seis meses tenían S4 en el grupo de los que corren 25% del sueño de la noche había aumentado de 16 9% casi 10% aumentó nada más que por el ejercicio la etapa S4 del, do, del dormir se va a 25% no a 16% que es lo habitual ¿qué pasa con el S4 en una persona alcohólica? desaparece desaparece ¿qué pasa en una, en, con el S4 en una persona que toma tafil o que toma valium las llamadas benzodiazepinas o sustancias para dormir 
Ella aparece en ese 4. Y también desaparece en ese 4 después de los 65 años. Empieza a hacerse cada vez menor. Cada vez menos eh, prolongado. Y para el deprimido también. Y el deprimido, a, a eso vamos. Uh -huh. El deprimido entra a es entra a, a D, al sueño desincronizado, sin sueño ese. O sea que para saber que una persona está deprimida habría que hacer un estudio del sueño con los tres registros. Eso lo puede pagar poca gente. Y, entonces, y tampoco es necesario, porque tenemos las preguntas que hacer, que son muy buenas. Entonces, ¿cómo duerme usted? ¿Cómo está su energía? Suficiente. Pero si lo queremos comprobar de manera objetiva, eh, el deprimido pasa directamente a D. No hay ese. El sueño ese que el, los primeros 90 minutos desaparecen el deprimido y la persona entra directamente al sueño D, que es el sueño de los ensueños, de las pesadillas. Eh, y hay una sustancia, PCPA, para clorofenilalanina, PCPA, para clorofenilalanina, que inhibe la serotonina, que es una de las tres monoaminas que estimulan la corteza cerebral, que es lo que está caído en la, en la depresión. Ahora bien, se puede inducir una depresión con esa sustancia, PCPA, para clorofenilalanina, porque inhibe a la serotonina, que es una de las monoaminas estimulantes del cerebro. ¿Y qué ocurre? También se reduce el sueño C4 con la PCPA. ¿Qué otra función tiene? ¿Cuál? ¿La PCPA para qué? Se es puede... para... Viene a ser la PCPA, se usa para inducir depresión. Para estudiar el sueño. Eso, ah, lo, hace, eso lo hizo Laverne Johnson en, en San Diego. Muy criticado por hacerlo, pero lo hizo. Pero se aprendió algo con eso. ¿no? ¿Qué se aprendió? que con, con, un, con un inhibidor de la serotonina eh, se reduce el sueño C4 lo que significa que, que sabemos que con eso de que la serotonina es importante para el sueño sobre todo para el sueño C4 por eso los antidepresivos son tan buenos porque tenemos una nueva familia SSRI ¿no? que prefiero no usar en los varones porque afecta la libido y la elección. Por ejemplo, el Prozac, el primero que salió, pero hay muchos otros, ¿no? Paxil, etc. Eh, por ejemplo, el Prozac eh, es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Aumenta la serotonina y la persona duerme mejor. Claro que el varón paga un precio que a mí me parece no es justo. Hay otros medicamentos, hay más de 200 medicamentos antidepresivos que sustituyen en el varón mil veces bien a la, al prosa, por ejemplo, a los, a, los, a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son toda una familia muy noble de antidepresivos, que sobre todo se usan en las mujeres con mucho éxito. No sé si se les dio, se les dio todo el diálogo sobre la conciencia. Bueno. Es un diálogo que me parece útil, porque tiene intercambios. Es un diálogo que tuve en Acadia, ¿no? con, la, con la, la doctora directora allí, una italiana. Sí, se lo envía. Sí. Se lo envía a todos. Lo enviaste a todos. Bueno, lean, lean ese artículo. El, la, se llama Diálogo sobre la conciencia. Es un diálogo que tuve con una doctora cuya madre sufría de Alzheimer. No, no, había estado en coma, perdón. Su madre había estado en coma después de un accidente. Entonces ella empezó a estudiar el coma de una manera eh, apasionada y obsesiva. Su madre se pasó como un mes en coma. Entonces estudió el coma y la conciencia y cuando me lo dijo le digo yo, bueno, tengamos un diálogo sobre la conciencia y lo tuvimos y lo grabamos y, y ustedes lo tienen ahora para leerlo si quieren con una persona que sabe sobre conciencia un diálogo interesante porque sacaba cosas de la manga que yo 
no sé dónde lo he sacado. Bueno, entonces, sueños. S2. ¿Qué significa que el S2 dure 50% en el dormir? Significa que, que existe gran propensión a la hipnosis en esa gente, que somos todos. El ser humano es muy propenso a la hipnosis. Los mamíferos somos más propensos a la hipnosis que los pájaros. Es increíble. Hipnotizar a un pájaro yo lo he visto hacer, ¿no? Un tal Taurus de Brasil, ¿no? Con quien tuvimos un encuentro muy lindo, me llevó a en una gira con él y, y me presentaba a mí como su ayudante. Yo, yo tenía la edad de 14 años, yo me sentía muy bien, ¿no? Decía, a ver, señor ayudante, yo le tenía a Galera y él sacaba los conejos. Y, y, y entonces venían las niñas, ¿no? Y me veían a mí vestido de frac, ¿no? Y me preguntaban. ¿Y usted sabe no dice algo? Claro. <risa> Así que fue una muy divertida experiencia que tuve con Tauro de Brasil. Y este hombre hipnotizaba pájaros. Agarraba el canario y lo, y lo hipnotizaba delante de toda la gente. Era un buen hipnotizador, Tauro de Brasil. Pero sí, es posible hipnotizar un pájaro, pero es mucho más difícil que hipnotizar un mamífero. O sea, nosotros como mamíferos somos muy hipnotizables. Y no nos olvidó el pensamiento es hipnosis. Nosotros estamos sumergidos en la hipnosis, que es el pensamiento. Así que tenemos que darnos cuenta de eso, por lo menos. Ese es un primer paso, darnos cuenta que el pensamiento es hipnosis. Muy bien. Abrimos primero el diálogo aquí y luego en Buenos Aires. Preguntas o comentarios aquí. Sueños, tres. ¿Alguien podría este, rechazar el, la declaración de que todo el pensamiento es hipnosis? Y dicen, bueno, la experiencia de Bergen eh, se ve ¿no? que, que allí se hace una respuesta inducida hipnóticamente. Pero te diría alguien, podría decirlo, ¿no? pero el resto del pensamiento yo pienso cuando, cuando yo quiero. Cuando yo quiero. ¿no? Y lo que yo quiero. Y puedo pensar cosas nuevas. Sí, eso es está en una de las preguntas del estudiante. Sí. Y el libre albedrío. Yo soy libre de pensar cuando quiero. Y de pensar lo que quiero. Bueno, y aparentemente sí. Aparentemente es verdad. Pero, eh, los diálogos que tenemos, tenemos que empezar a grabar esos diálogos que tenemos en el desayuno con Celsi. Sobre el libre albedrío y sobre las influencias de todo tipo que hay en el pensamiento, ¿no? las influencias genéticas, ¿no? Eh, tú puedes decirle a esa persona, bueno, yo conozco un homosexual que me dice que él no quiere ser homosexual, pero él no puede dejar de ser homosexual. Y sale toda la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó con esa persona? Esa persona es libre de la hipnosis genética, no, no puede ser libre. Como no puede ser libre un deprimido ni un diabético del gene. Ahí nomás ya tienes una influencia genética. Y no si es genética, ¿por qué no? Si es un condicionamiento. ¿Y afecta el pensamiento? Sí. Y, y está funcionando como un hipnotizado. Una persona eh, que, que está adicta al juego. En el racismo obsesivo compulsivo. Tú dime si no. Y está funcionando como un hipnotizado, ese homosexual que yo mencioné. O está funcionando como, como un hipnotizado y de manera recurrente, ¿no? Todos los días o cada dos días a la misma hora viene el mismo pensamiento homosexual, ¿no? El <risa> adicto al juego. Él quiere ser adicto al juego, ¿no? Porque pierde mucho dinero. Pero esta la compulsión repetitiva se parece a la hipnosis o es hipnosis la famosa eh, anorexia nervosa ¿no? yo estoy 
muy gorda, una niña de 18 años que te dice, eh, que creo que todas las, todas las hemos visto, ¿no? Eh, sobre todo lo que estamos en el área de la salud. Yo estoy gordísima y resulta que está hecho un esqueleto y, y está flaquita y te dice, yo estoy gorda. Esa es hipnosis. Ese es el pensamiento hipnótico. Posiblemente en buena parte de origen genético. Claro que lo es. Tenemos ejemplos para tirar para arriba. Yo soy católico. ¿Será hipnosis? Porque, ¿cómo fue que, que saliste? ¿Qué, ¿Qué mérito tienes para ser católico? ¿Qué mérito hiciste? No, desde que nací. ¿no? ¿Qué mérito hiciste para ser español o, o mexicano o argentino? No, desde que nací. ¿Será eso hipnosis? <risa> Díganme usted a mí. Eh, o el musulmán, o el, el comunista, o el fascista, que de chiquitito está haciendo, cantando los eslogans. ¿Será eso hipnosis? Bueno, ustedes, piénsenlo todo esto. ¿Y hasta dónde llega el libre albedrío? ¿Cuánto tiempo puedo estar yo sin comer? El alcalde de Cork estuvo 74 días sin comer. El día 75 lo llevaron en un ataúd. Irlanda. Dicen que los irlandeses son muy cabeza dura. Al alcalde de Cork, que estaba haciendo una huelga de hambre contra, contra la opresión inglesa en Irlanda, eh, Duró 74 días sin comer, el día 75 se murió. ¿Cuál es el libre albedrío del alcalde de Cork? 74 días. ¿No? Quiere decir que estamos condicionados por el hambre y por la necesidad del alimento. Y esa es hipnosis, que no es una forma de hipnosis necesaria, orgánica. Y la necesidad de agua. Y la necesidad de repetir, tomar agua. Gastar las botellas al lado nuestro. Es una forma de hipnosis, sí, es una forma de hipnosis biológica, benigna, repetitiva, necesaria. Desde el agua, comer cada cuatro o cinco horas, ya aparece el hambre que nos llama, en caso que no olvidemos. No, yo por ahí no olvido, y estoy trabajando y por suerte ese sitio me llama. Pero, el hambre repetitivo, ¿es una forma de hipnosis? Sí. ¿Esa es la parte funcional de biológica. la mitocé? Esa es la parte funcional de la mitocé, claro. Y entonces, de manera repetitiva, bueno, o sea, de manera hipnótica, o sea, hipnosis funcional. Y tomando la parte cultural, existe una buena hipnosis. Yo creo que los 10 mandamientos son una hipnosis buenísima. Buenísima. Pero ¿qué pasó con los 10 mandamientos? ¿Por qué desaparecieron de la sociedad? Sí, desaparecieron. Yo no Por he hipnosis. O porque hay otras hipnosis que lo borraron. Porque si tú lees los diez mandamientos, eh, sí, eh, una, la sociedad puede funcionar muy bien con ellos. ¿Y, ¿Y por qué se abandonó los diez mandamientos? Porque aparecen nuevas hipnosis. Se terminaron con la hipnosis de los diez mandamientos. Que es benigna, que es muy importante. ¿Por qué se dejó? ¿Por qué se abandonó? ¿Por qué a nadie le importa un bledo hablar de los diez mandamientos? No, no es jorobio, ni los diez mandamientos. Si tú quieres hablar del mismo movimiento para analizarlo de manera psicosocial, de manera, de manera eh, económica, la manera que quieras analizar los mandamientos, a ver si encuentras a alguien. Yo no puedo encontrar a nadie. No mejoró no me con los mandamientos. Esas son las respuestas que yo tenía. Y mi abuelo no es, decía, la vida comienza con los mandamientos y después uno comienza a vivir. Y mi abuelo no era. Venía de otra generación. Entonces tenía otra visión de los mandamientos que era nuestra. Y es una hipnosis, sin duda. Benigna, sin duda. Olvidar, sin duda. <risa> Olvidar. A veces la hipnosis se olvida. Es un problema de la memoria. La memoria no es este, infalible. Y eso en la corte tiene mucho valor. Si alguna vez lo llaman a ustedes de la corte y le preguntan, ¿es la memoria infalible? La respuesta es no. 
Yo por eso, todos los pacientes tienen su registro. Cuando viene la paciente María, ven no hay registro. Si no, pues yo estoy perdido, yo no puedo acordar todo de María. Y yo tengo que saber la dosis de medicamento que le di a María. No puedo confiar en mi memoria, no es profesional, no es sincero, no es sensato y no es compasivo que yo confíe en mi memoria y que yo me las arregle como pueda. No, yo tengo que saber cuánta, cuánta dosis está tomando. Y tienes que llevar tu registro. Eso es profesional, ¿cierto? Claro. Bueno, la, la memoria no es, no es infalible. Lo cual hace que la hipnosis a veces falle. ¿Pero por qué? Porque la memoria no es infalible. Pero no quiere decir que no es la hipnosis. Bueno, yo no sé si te puedo estar con tu pregunta. ¿no? Sí, es que hay una, una noción de que... Ya ves que la hipnosis, la que se conoce, la que se conoce como terapéutica, es, desaparece el aspecto consciente, ¿no? Es completamente inconsciente en ese claro, momento. Claro, Y entonces, ¿cuál es el problema de la hipnosis? De que es inconsciente, como el 99% del, del pensamiento. Y vamos a confiar en el pensamiento, eh, el pensamiento que tiene algunas leyes como el ciclismo, la dualidad, la repetición, la incoherencia y la inconsciencia 99%, vamos a confiar en el pensamiento que es 99% inconsciente para solucionar los problemas individuales y sociales. Eso se llama ser, estar loco. Confiar en el pensamiento que es 99% inconsciente para solucionar los problemas individuales y sociales es una locura. Porque quiere decir que no sabemos lo que es el pensamiento. No tenemos ni una idea de lo que es el pensamiento. Por eso confiamos tanto en el pensamiento. Y en la forma. No, por ahí no es. Por ahí no es. La solución de los problemas humanos, que son muchos. Son tantos, todos producidos por el pensamiento. Todos producidos por la hipnosis, que es inconsciente. Y nos lleva a hacer cosas inconscientes que, que no tienen en cuenta la realidad accesible a los sentidos. Entonces, por eso tantos errores, ¿no? las invasiones de un país a otro, la miseria planeada para poder dominar y esclavizar a un país entero, y a la humanidad entera, ahora con la crisis mundial. Y esos son productos del pensamiento que es 99% inconsciente. ¿En eso vamos a confiar? ¡Ya! Claro, pensamiento es conocimiento, y es lo que, lo, lo que se le van a le da cierta seguridad, ¿no? Es el saber, entre comillas, para sí, crear soluciones. Yo tengo que hacer una receta. ¿no? Aprendí medicina. Entonces, es 99% inconsciente lo que aprendí. Lo puedo traer a la conciencia. Y puedo hacer una buena receta. Si estoy bien entrenado, como lo estoy, y si estoy actualizado, como lo estoy, y si estoy eh, atento, como hay que estar con el paciente, y hacer nuevas preguntas, y todo lo que hay que hacer para hacer una receta. Estoy usando esa hipnosis benigna de manera adecuada. Pero no, 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 olvidemos que es inconsciente. Ahora bien, eh, los físicos nucleares que sacaron la bomba atómica y que la tiraron, ayer se cumplió 65 años, el 6 de agosto se cumple 65 años de la primera bomba nuclear arrojada por el hombre contra el hombre. Esos físicos nucleares Estaban actuando conscientemente cuando hicieron esa barbaridad de tirar la bomba atómica. Murieron 650.000 personas en un segundo. Me parece que no estaban actuando con conciencia. ¿Por qué se arrojó? Ah, pues, para que no entraran los rusos a Japón. Y los rusos estaban en Canchaca, listos para desembarcar en Japón. Hay que tirar la bomba atómica sin importar las víctimas, porque para detener a los rusos. Bueno, entonces, cuando uno ve, analiza, estudia y comprende lo que es el pensamiento, es hipnosis. Y la mayoría de las acciones de pensamiento son, vienen del inconsciente. Y esas y esa actitudes así, de que vamos a impedir que aquel ente y vamos a matar 650.000 personas, 
son planes maquiavélicos, lo que dirían en los primitivos cristianos diabólicos. Pero son la realidad que nos toca vivir. Por suerte a nosotros ya no, pero le tocó vivir esa realidad a mucha gente. ¿no? Y bueno, y el pensamiento sigue creando barbaridades y monstruosidades. No existe nada más inteligente que son realmente diabólicas. ¿no? Sí, hoy en día se puede mandar un cohete teledirigido a la ventana de la señora Pérez que vive allá en la mitad de cuadro y desde Buenos Aires la puede mandar, soy claro. O sea, arma es inteligente y te la mandan a la ventana de tu casa. O sea, es tremendo. Todo eso es pensamiento consciente o es la hipnosis del pensamiento hipnótica que está actuando. El solo hecho de pensar en hacer un arma así, ¿con qué objeto? ¿Qué objeto tiene eso? El poder, mantener el imperio. Bueno, eso mismo es absurdo. Eso viene de un pensamiento que tiene que ser hipnótico de su naturaleza para que pueda ser sostenido. De lo contrario, no puede sostenerse un pensamiento tan absurdo. No puede sostenerse si hay más, la más mínima compasión y la más mínima sensatez. No sé si estoy contestando. El pensamiento es hipnosis. Y eso lo demuestra Bernheim y se demuestra en nuestra vida constantemente. Yo lo dormí. No solamente con la canción que me gusta y que quiero repetir y que la paro, ¿no? Como yo hablaba en una reunión. Dejo de cantar Blue de Luna en Chelo porque me di cuenta de que estaba mejor en paz. Sí, la canción es bellísima. Y me acordé de la canción, escribiéndole al amigo que está enamorado de una italiana, y le digo, esta canción se hizo para ti. Le mando la canción y me la pongo a cantar. ¿no? Blue de Luna en Chelo. Y me doy cuenta que estoy haciendo una tontería porque al cantar estoy saliendo de la paz. No, vuelvo a la paz. Vuelvo a la paz. Si te das cuenta de la hipnosis, sos libre. Si no te das cuenta, sos un esclavo igual que el prisionero que está condenado a muerte en la celda número 300. ¿Soy claro? Sí. Eh, ¿Algún algunos comentario sobre esto, por favor? Es un tema muy, muy, muy grave. Es la primera vez que se dice de una manera tan insistente que el pensamiento es hipnosis después de Bernheim. Bernheim no insistía mucho porque parece que eh, admiraba mucho su paz y su, y su supervivencia, ¿no? Entonces no insistió mucho sobre, el pensamiento, sobre que el pensamiento es hipnosis, pero por lo menos lo dijo y lo demostró. Yo creo que ahí surge la mayor asistencia cuando se escucha esto, se está diciendo del pensamiento, ahí es la resistencia. Bueno, no, la resistencia es que la música tiene más poder que el pensamiento en su, en su poder hipnótico. Eso crea más resistencia todavía. Sí. En Buenos Aires, dije algo sobre la música que cayó como una bomba, eso. Fue, enseguida se creó un revuelo. Eh, sí, que, que no había nada sagrado en la música. Ah que no había nada sagrado en la música, dije, como no lo hay, ni siquiera en la música sacra, no hay nada sagrado, no, no hay nada sagrado, es todo un producto del pensamiento humano, ahí no hay nada sagrado, es puro producto del pensamiento humano, sí, sí, de que nos guste cantar, de que nos guste la música, es otra cosa, pero, pero, no hay nada sagrado en la música, y la música es un potente hipnótico, el más, quizá el más potente de los hipnóticos. Robert, ¿el lenguaje entonces? Y el lenguaje, si yo te lenguaje? digo, si yo te digo, ven, tú sabes lo que estoy diciendo, ¿por qué? Porque alguien nos ha repetido la palabra ven hasta que hemos aprendido su significado, y no, se nos ha repetido tanto, hipnóticamente sí. tiene que haber sido un acto de hipnosis para que nosotros lo hayamos aprendido también y lo podamos repetir ven cuando queremos que vengas por supuesto que si no si el lenguaje el lenguaje es el ejemplo prototípico y arquetípico y fenotípico y llamar de todos los y típico también no tiene nada de sagrado 
el lenguaje, el lenguaje lo que tiene es que, es que es la demostración de la hipnosis. ¿Por qué? Es como la memoria, se repite. Claro, el hecho de que se repite es hipnosis. Que la, la repetición es la base de la hipnosis. Eh, el macaco que, que imita al macaco. Y un, un macaquito, si vas a un zoológico, te ríes mucho porque un macaquito hace así y el otro macaquito hace exactamente lo mismo. Porque los primates somos muy hipnotizables y somos muy imitadores. ¿La imitación qué es? Hipnosis. ¿Por qué nos enojamos? Será porque es un acto de hipnosis. ¿Por qué tenemos tristeza? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Acaso no es hipnosis? Claro que sí, realmente es un acto de hipnosis. Y la música peor. Sí. Música sagrada, bueno. ¿Qué música sagrada? Todo producto de pensamiento. A mí me gusta mucho Sebastián Bach. Eh, ya no escucho a Bach. Pero se le llama música sacra Bach. No, hay música de Bach. Y su música, por más linda que no, no resulte, es música de Bach, producto del cerebro humano. Como esta frase de Krishnamurti que dice: Cuando tú estás sagrado o nada lo es. Claro. Lo que decíamos ayer, mi abuelo Noé, en el campo, me decía, yo tenía seis años, me decía: Mira, mira, me decía Rubén, eh, el caballo. El, en Argentina en aquella época se usaba como fertilizante el excremento del caballo, que en Argentina se llama posta. Y me dice mi abuelo, dice, mira Rubén, esta posta es sagrada porque nos está dando la fertilidad a la tierra que no va a dar el alimento. Entonces tú y yo no somos más sagrados que esta posta, que también es sagrada. Es el pensamiento de lo que creían en los diez mandamientos. No es mi abuelo, era un modelo. Y ese pensamiento está desaparecido. Que yo sepa. ¿O será que, como decía un, el presente yo es lo desconocido? Ah, Digamos que. Presación tal. Exactamente, el lenguaje, la palabra, la acción. Ah. Desde esa acción, o sea, desde, desde el presente yo, que es desconocido, donde no está condicionado por lo previo, lo que está en la memoria, pero, pero se usa porque es, es funcional, claro. ahí no hay ningún problema. Claro. El problema es que difícilmente vivimos en el movimiento, claro. ¿no? O sea, de hecho, la procesión unitaria claro, que nada más es un medio para comunicarse. Y o sí, para, y, y J. lo propone toda la vida, no vaya en ninguna dirección. Es tremendo, porque nosotros nos han enseñado a ir en una determinada dirección, o en varias direcciones, y es muy difícil eh, separarse de esa inducción hipnótica. Qué sé yo, por ejemplo, yo estaba jugando, eh, también por aquella época, 6, 7, 8 años, y me sentaba a jugar a lo mejor con, con autito, lo que fuera, y mi madre pasaba, que haciendo la limpieza o algo así, bueno, ya, ya, ya a veces si, ver si te levantas y hagas algo útil. No. Entonces te queda esa hipnosis en la cabeza. Jugar no es útil, tienes que hacer algo útil. Entonces, qué sé yo, ¿qué, qué puedo hacer de útil? Qué sé yo, tenés que inventar algo útil, ¿no? Es como, es como el, 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 el empleado que no tiene nada que hacer, ¿no? Y pasa el jefe y agarra un plato. Y no, no está escribiendo nada. Pero está haciendo como que está haciendo algo útil. Bueno, eso es ir en una dirección. Se nos enseña a ir en una dirección. Haz algo útil. No, no, no se te vaya a ocurrir estar sin hacer nada. Puro miedo. Sí, Puro miedo. Puro miedo. No, te, te, te inculca hipnóticamente el miedo al silencio. El miedo, el odio al silencio, el miedo a la quietud, el miedo a no hacer nada. Sí, por favor, es una de las cosas más bellas del mundo es no hacer nada. Pero no, no nos enseñan que no hacer nada es una de las cosas más bellas. Y que no es pereza. Y que no es pereza, ¿no? 
No, porque es, a veces se gestan cosas muy bellas en esa, en esa quietud. Sí, sí. Bueno, la mayor parte de las veces, pura cosa bella. Quizá por eso no se gestan cosas bellas, porque hay la gente... Porque no, hay mucho, no mucha ocupación. Que... Pero lo cierto es que está en uno en esa paz. Y no más, yo no siento más que amor. En esa quietud. No, yo no puedo sentir más que amor. Y sí, yo no, uno se lleva amor en la quietud. Yo no sé por qué la quietud es tan perseguida, el silencio es tan perseguido. No entiendo realmente. Por eso es que tenemos que estudiar esa escuela, ¿no? De psique, ¿no? La escuela del de, de, de psicasmo o de psiquia, el camino del reposo y del silencio, de los primeros monjes que fueron a Egipto, los primeros monjes cristianos que fueron a Egipto, el camino de la psiquia, del reposo y del silencio. ¿Qué pasó que no nos hablan de esa gente? ¿Por qué no nos hablan de esa gente? En la escuela primaria. Olvidado. Sí. Dejando el, el tema de la hipnosis, quería hacerte una pregunta de... Eh, eh, si viene un, un paciente que al tú plantearle una pregunta no es sincero, ¿qué se debe hacer? Ah. Yo le digo al paciente, si usted me engaña, se me usted. Porque usted que está pagando esta visita. Si usted me engaña, se me usted. Eh, si usted me oculta algo, se me usted. Si usted me dice que está tomando un medicamento, y yo le pregunto, no se lo olvidó nunca, y usted me dice que, que no se lo olvidó nunca, y se lo olvidó dos o tres veces, yo voy a hacer una receta diferente a la que tengo que hacer. Pero si usted se olvidó una vez esa medicina, por ejemplo, el implanina, y usted no me lo dice, yo se la voy a seguir dando, pero si usted me dice que se lo olvidó una sola vez, yo se la tengo que quitar esa medicina, porque ya no le va a servir nunca más. Entonces, yo confío que ese paciente, después de decirle eso, va a tener la inteligencia de ser sincero, porque puede estar tomando una medicina, si le vuelvo a dar la misma medicina, habiéndoselo olvidado, en realidad está tirando su dinero, conmigo y con la medicina. O sea, uno espera que el paciente sea sincero, ¿no? El paciente inteligente y con el médico tiene que ser sincero. ¿no? Pero si, por ejemplo, eh, ese paciente tiene una personalidad compulsiva de, de mentiroso y lo sí. trae su hermano. Sí. No, también existe ese problema, es un problema muy serio. No te olvides que el diagnóstico más frecuente, y eso lo contestaste bien, ¿no? El diagnóstico más frecuente, ¿tú sabes cuál es? Sí, el dejar la medicación. Dejar la medicación. Y bueno, y eso, eso es también por hipnosis. Viene, viene muy lejos, ¿no? La palabra farmaquías, que en griego quiere decir hechicerías. Y creo que si no, creo que si no fue Jesús, fue Juan que decía... Eh, dejar las hechicerías y las brujas como diciendo no vayan a, a hacer hechicería no olvídense no, no de, de los productos del pensamiento y entonces el, el drama fue que cuando aparece la ciencia de la farmacia le ponen farmacia y se va a hacer una palabra griega que seguramente no conocía el farmacéutico que era farmaquía hechicería entonces qué pasó con todos los con todos los eh, pastor, pastores cristianos de la época, se pusieron en contra de este hechicero, de este brujo, ¿no? Porque está usando una palabra que condenada en el Evangelio, como dice en Estados Unidos, give me a break, ¿no? Dame un descanso, eh, dame un descanso, ¿no? no seamos tan absurdos. ¿no? Esa palabra, yo creo que fue mal elegida quizá, para darle nombre a la farmacia. Pero aprovecharon los pastores cristianos para atacar a la farmacia. Hasta hoy, hasta hoy atacan a los medicamentos. Porque lo asocian con la palabra farmaquía, en griego hechicería. Absurda asociación, pero todavía prevalece. El cerebro humano es hipnótico. Y por ser hipnótico, es absurdo. Y acá tiene otro ejemplo. Otro ejemplo. ¿Por qué existe una actitud antimédica en la sociedad? Por esa bendita palabra, farmaquías. Y los pastores hablando 
en contra del medicamento porque son hechicería y el bajillo dice que no hay que, no hay que ir con los hechiceros y me hablé, ¿no? dame un descanso sí. pero el hipnosis no da descanso el hipnosis te hace moverte como un autómata y permanecer en, en las direcciones que te han impuesto permanentemente por eso es que no, no nos gusta el silencio no nos gusta estar quietos porque hemos hemos sido hipnotizados para no estar en silencio y para no estar quietos todos nosotros todos nosotros un documentario este es un tema que da para mucho hola adelante Georgina pregunta en este cuatro eh, ¿Se los primeros 90 minutos de un sueño y luego se repite? Claro, eh, el S4, cuando uno se duerme, lo normal es de 1 a 2 a 3 minutos. Si uno se duerme en 10 minutos, quiere decir que hay un pequeño problema allí. Posiblemente mucho, mucho mate, mucho café, mucho chocolate. Y entonces, si uno se duerme en 1, 2, 3 minutos, Vienen 90 minutos del sueño ese. Y en ese sueño ese está el, la etapa 4, que es la última parte del sueño ese. Digamos, al final de la hora y media. Eh, que durará unos entre 10 minutos más o menos, o 15, del sueño ese 4. ¿Estoy contestando? Y se repite tantas veces como se lo permita la cantidad de sueño que uno está durmiendo si duerme nueve horas se va a repetir cuatro veces pero si duerme cinco horas quizás no se repita más que dos veces no sé si estoy contestando sí, sin embargo mencionas que la etapa C2 es el 50% del, del sueño ¿no? sí. La razón por la que hay propensión a la hipnosis es por el hecho de que no se repita la etapa 4. Bueno, es una buena pregunta esa. Yo no sé contestarla, porque no se ha hecho investigación sobre eso. Pero, ¿por qué no? no? Sí. Porque si es la etapa de restauración y energía, y falta, puede tener menos energía durante el día. Por lo tanto, puede sí. estar más propenso, eh, a la propenso a la hipnosis y a seguir las indicaciones de la hipnosis. Claro. Eh, por ejemplo, escapar del silencio, cuidado por no hacer nada, es decir, todas las cosas que me han enseñado a mí, ¿y quién te lo enseña? No, nos guste o no, nuestros progenitores, que son los seres más queridos, más cercanos, nos enseñan, nos hipnotizan. Entonces, ¿cómo se saca uno eso? No creo que sea posible sacarlo, pero sí posible verlo. Y al verlo, uno es un poco más libre para tomar decisiones un poco más libre sí. no libre de la hipnosis pero un poco más libre de verlo como dice J.K. lo importante es ver si usted está triste no se enoje con su tristeza vea que está triste no diga yo soy una persona alegre como Patanjali propone ¿no? Patanjali destruye el yoga original y saca el yoga de la dualidad ¿no? de la oposición si te sientes triste Piénsate alegre, ¿no? ¿Y qué dice JK? JK vuelve al yoga original. Te dice, no, si te sientes triste, siéntete triste. La verdad nos hace libre. Quédate con esa tristeza, ¿no? profundamente. Y mírala, mírala. Y, y entonces la tristeza, dice él, dice, te cuenta su propia historia. Y si la miras bien, desaparece. Si la miras en percepción mental, desaparece. De que cuando dices no es posible ser libre de la hipnosis pero es posible verlo eh, es verdad pero creo que justamente por eso la importancia de la percepción unitaria porque en el hecho de la percepción unitaria somos libres de la hipnosis entonces cuanto más constantes somos en el hecho de la percepción unitaria por supuesto que estamos libres de la hipnosis a menos que volvamos a sumergirnos en ese ámbito C donde no existe la percepción unitaria claro. y aparece toda esa entonces que siempre está ya acumulada en la memoria y en todo ese funcionamiento. Sí. 
Porque, claro, el, el, la hipnosis, que es pensamiento, se hace inconsciente sí, en la percepción sí. ontaria. No desaparece, no, no pero va al inconsciente. Sí. O sea, realmente vivimos en más, más en contacto con la realidad tal cual es. Ah. Por eso no hay influencia de ese pasado como cuando uno no vive en, la, en el dicho de la persona. Eh, eh, o, 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 no, o no hay influencia, o se ve mejor la influencia. O se ve mejor cada vez que aparece, claro. para que no perdure o no se manifieste en acción. Claro. Uno tiene más libertad de elección de, de si le va a dar manifestación o no. Así es. ¿No? Por ejemplo, si está en presión unitaria ¿no? y, y viene un pensamiento sexual, ¿no? ahí uno es el, el que decide qué va a hacer, ¿no? si va, lo va a ver sin expresarlo o reprimirlo, o le va a dar expresión. Eh, entonces uno tiene más libertad de, de, de elección con, con más alternativas. No, ya, ya, eso, eso es más libertad porque la hipnosis es una prisión el pensamiento es una prisión que tiene, mejor dicho, muchas prisiones eh, la prisión del nacionalismo la prisión de la creencia la prisión del que yo tengo dinero y tú no tú vas a hacer lo que yo diga la prisión de ¿cuántas prisiones más? ¿cuántas prisiones más tiene el pensamiento? clase, raza, creencia Nación, todas invenciones de pensamiento, música. Hay gente que está con una musiquita enchufada en el oído, esclavizado por la música todo el día. Y si eso no es una prisión, tú dime a mí que es una prisión. Ya salió un, un celular con 4 millones de canciones. Salió un celular con 4 millones de canciones. No te alcanza la vida para escucharlas. Es la parte buena. No te alcanza la vida. Pero estar atento es lo que me hizo a mí dejar de cantar Lucha de Luna en Chelo, ¿no? Empiezo a cantarla porque me encanta la canción. Lucha de Luna en Chelo. ¿Qué estoy haciendo? Si puedo estar en paz. Se acabó. No estoy diciendo que esa canción sea mala ni fea. Es bellísima. Y que no se escuche música tampoco. Y que, y que no se escuche música. Estoy diciendo, si lo ves y poder estar en paz la peor que dieron la paz sí sí hay veces que uno está tan exaltado por ejemplo me ha pasado yendo al trabajo en una mañana de sol cantar oso de mío ¿no? en el auto pero consciente de que estaba en la hipnosis pero eh, estaba tan lleno de energía y lleno de alegría que cantaba oso de mío ¿no? eh, pero a conciencia no, de una manera automática. Me canté la canción, que me gusta mucho la visibilidad de paso, posiblemente sea mi canción favorita, o sobre mí, por su simplicidad. Y la canté entera, pero sabiendo que, que además de hipnosis, lo estaba haciendo para expresar mi alegría. La alegría de la mañana, de la gaviota, de la vida. Que era yendo el trabajo acá, en el centro. Acá hay una laguna muy grande que tiene gaviotas. Entonces, yendo al centro, la gaviota, el sol, y yo cantando sol mío dentro del auto, ¿no? Es decir, pero, pero no fue hipnosis, fue expresión de la alegría dándome cuenta de la hipnosis. Sí. Pregunta. Ajá. Adelante. No escucho. ¿Eh? que si el exceso de estrés puede afectar el sueño se cuatro eh, el estrés se cura con sueño quiere decir que el sueño el, el peor enemigo que tiene el sueño es el estrés y por eso el peor enemigo de la percepción unitaria es el estrés por eso que es importante digamos, llevar una vida de paz si queremos estar en paz en el CPH o, o llevar una vida de paz si queremos estar en paz con el paciente ¿no? o en paz entre nosotros y es una vida de paz, no es que vas a estar en paz después que te levantes no, no te acuestas en paz y, y vas al baño en paz y, y, y haces todo, todo lo que hay que hacer en paz pero si no, cuando llega el momento en que la paz es necesaria estando con el paciente no vas a tener la paz entonces es como decía Pablo, busca la paz y síguela no es que la paz va a llegar cuando tú quieras, clic, no. 
si estás estresado no vas a tener paz y el estrés ya sabemos dónde viene que todas las cosas la vida es estrés frío, fatiga, radiación, infección pensamientos estrés pensamientos, preocupación estrés, estrés, estrés por supuesto que eso afecta a la percepción unitaria no sé si estoy contestando Ignacio sí eh, la otra pregunta Me recuerdo de la obra escrita, si es, es posible que el exceso de estrés, si es posible que el exceso de estrés y el exceso de, de pensamiento durante el día haga que, digamos, los sueños de dormir invadan a la, a la etapa F4 del sueño. Bueno, eso se lo pregunté a William Nemen y él no, no pudo contestar. ¿no? ¿Y lo mencionaste en tu libro? Sí, 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 pues son. <risa> conversaciones con William Neme, ¿no? Lo sí. puse en el libro. Y no sé si esto está contestado en el libro, pero... Sí, sí mencionabas que, que hay ocasiones que, que puede invadir eh, la etapa S4 en sueño. Sí, o, o se dice, ¿no? Porque William Neme dice, yo no, yo no sé contestar eso. Dice, pero me nombró a otro investigador que decía que había implicaciones de etapas superposición de etapas, ¿no? Sí. Y entonces, por ejemplo, se, se dice que el sonambulismo es la etapa S2. Pero una persona que está muy, muy estresada eh, puede, puede que ocurra que el sonambulismo invada la etapa S4 también y la, y la destruya. Y no, entonces, pero son cosas que William Demen, de la manera que él me la decía, me la decía como que no estaba convencido, ¿no? Porque lo que pasa, hay que decir una cosa muy seria, lo que pasa en, en la universidad, yo estaba en la universidad, ¿no? tú ahora también estás, es un, puede ser un, una vía crucis, eh, ¿qué pasa en la universidad? Estás obligado a escribir, ¿no? si no, no puedes mantener tu cátedra. Yo escribí un, un artículo de un niño que hizo orgánico, que, que, recitaba, que él recitaba casi todo el Evangelio de Memoria en Miami. Fue el único que escribí, pero creo que se perdió eso. No sé si se sigue entender ese artículo. Pero eh, me exigían que escribiera más. Y bueno, yo aguanté tres años en Miami ¿no? como profesor de, de psiquiatría infantil. Pero la presión para escribir era tan grande que, que si no tengo nada que escribir, ¿qué voy a escribir? Inventa algo. Y eso es lo que, es lo que pasa en la universidad. Tienen que escribir e inventan. O copy-paste de lo que ya O el copy-paste es muy común. O con algunos cambios de palabras, ¿no? Eso pasa mucho en el conductismo. O sea, eh, ahora no se llama más así, se llama SA porque es otro autor. O sea, cambian el nombre de las cosas y inventan. ¿no? Entonces lo que me da a entender Demen es que es que posiblemente eso de que el sonambulismo invadir la etapa S4 fuera una invención para publicar. Pero que no había una manera de, de estar seguro de que, así, de que así es. No. Es muy difícil el asunto de la, de la vida intrauniversitaria. ¿no? En Harvard en 1974, perdón, en 1973, Hubo un escándalo tremendo. Investigaciones cuyas conclusiones ya estaban escritas antes de empezar la investigación. ¿Cómo sé yo eso? Porque yo recibía la revista Time en la Argentina. Y me enteré por la revista Time de 1973 del escándalo en Harvard antes de venir a Estados Unidos que las conclusiones de la investigación estaban hechas en Harvard, que es una señora universidad con mucha fama, antes de empezar la investigación. ¿Qué nos está diciendo eso de la vida universitaria? De que hay mucho fraude ahí también, lamentablemente. Y ahora tenemos un, un Stiglitz, Joseph Stiglitz, premio Nobel 2001 de, de Economía, que nos dice, ¿cómo va a ser el siglo XXI? Ah, muy fácil, se lo digo en dos palabras, fraude y saqueo. 
Claudio y Saqueo, lo dijo en el 2001, y más verdad que, que eso no hemos visto en los últimos nueve años. No, y eso está también en la universidad, a todos lados. Le estoy contestando. Sí, sí, gracias. Sí, lamentablemente no siempre se puede estar completamente confiado en lo que sale de la universidad. Y, y lo que no sale de la universidad realmente no, no merece atención. Y ahí está la medicina. En este momento hay una persona cercana que está con cáncer, ¿no? Y, y está tomando un producto ecuatoriano, ¿no? Muy bien. En la desesperación uno hace lo que quiere hacer. Pero decir que ese producto es científico es un salto cuántico. ¿no? Yo no estoy dispuesto a dar. Si, si me preguntan que ese producto es recomendable, yo qué puedo decir. No, no es recomendable. Porque no hay nada que nos diga de que sirve para algo. Cuando todos los experimentos de, ¿cómo se llama? El grupo comparado, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Investigación con grupo, ¿no? Con grupo sí. ¿Qué dijiste? Sí, el grupo experimental que tiene un nombre especial, ¿no? Y hay, hay una forma de estudiar esto con grupos, ¿no? Y, y no se ha descubierto y no se ha podido comprobar la eficacia de este producto este producto ecuatoriano que ahora está tomando esta persona cercana con un cáncer y, y no se ha demostrado su eficacia ¿no? es decir, ¿por qué se sigue vendiendo? tú dime a mí pero bueno, eh, yo, no, yo no voy a ir a decirle a esa persona que está tomando esto ¿no? que a lo mejor tiene un efecto placebo para esa persona ¿no? Sí y decirle, no, no tomes eso, me parece que no sería adecuado. Pero eso, eh, aquí estamos hablando, como hay que hablar, ¿no es cierto?, de una manera científica. No, no es el producto, no sé, ese producto no ha demostrado eficacia en absoluto. Sí. Sí, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ya son las 12 aquí. Acá tengo una pregunta. Ah, Nada más así, um, cuando se dice que desaparece ese 4 a partir de los 65 años, entonces eh, lo que vendría a suplir ese S4 sería la percepción unitaria de las personas. Claro, claro, claro. Qué curioso que, qué curioso que se hace permanente en la muerte a esa edad. A esa edad se hace permanente la percepción unitaria. Te digo yo, usted siempre fue constantemente me dice, no, iba y venía como una marea. Y le digo yo, ¿alguna vez se hizo permanente? No sé si le dijo los 64 o los 68. Se hizo permanente. Sí. ¿Te contesté? No? Cuando el depresivo ya tiene su medicamento, eso hace que ya ellos puedan a dormir primero en la etapa es claro claro por eso que te dice hay personas con depresión los libros te dicen que tienes que esperar de 3 a 6 semanas para que un antidepresivo haga su efecto pero el 90% de los pacientes que yo veo mejoran en la primera semana la primera semana y a 3 4 días te están diciendo qué maravilla qué maravilla la primera paciente que tuvimos aquí, después de 20 años sin dormir, escucha bien, 20 años sin dormir, comienza a dormir, comenzó a dormir en 3 o 4 días. Yo me enteré porque lo comentó con mi suegra, en un desayuno, de damas. Sí, que este doctor, que bueno, yo después de 20 años, en 4 días estoy durmiendo. Yo me entero por mi suegra, antes que por la paciente, de que la paciente iba bien. Y fue la primera paciente del CPH. Le quiero decir que, esa es la regla de que, en general, en la primera semana mejora. Aunque el libro te diga, espere de tres a seis semanas. Sí. Ya está listo. Pero estamos aquí, hacemos un break de 15 minutos, ¿qué les parece? Sí,
Seguimos entonces con la segunda parte de la clase 3. Eh, bueno, el break fue un poquito largo porque nos entusiasmamos hablando de investigación neurológica. Pero desde ya podemos decir que hemos decidido por acuerdo entre algunos que la tarea para la próxima es la lectura de diálogo sobre la conciencia que es un diálogo con una especialista en coma y el artículo sobre santidad que yo envié anoche pero no es el mismo que envié anteriormente porque tiene muchos agregados y esos dos artículos serían buenos para la tarea para la próxima, para la próxima clase 4 bueno, un día le pregunto a Mrs. Simbalis, dígame algo de Cotacá, ¿no? y, y me dice, ¿qué quiere saber? Le digo, no, alguna cosa de la vida cotidiana, le digo. Hagamos de cuenta que estamos chismeando sobre Cotacá, le digo, ¿no? Gossiping. Y me dice, bueno, lo que me asombra, me dice Mrs. Simbalis, es que cuando Cotacá despierta, él deja la habitación y va una, o sea, a hacer la cama y no necesita hacer la cama porque ni siquiera hay una arruga en la sábana dice o sea que parece que dormía en lo que se llama la posición del shavasana ¿no? la posición del cadáver en yoga ¿no? que dicen que es la más difícil sí. claro el movimiento más difícil es la quietud David Bohm el movimiento más difícil es la quietud David Bohm bueno, y es lo que hacía JK cuando se iba a votar, quietud, pero quietud como yo la Q. <risa> quietud como yo la porque no había ni siquiera una arruga en la, en la sábana, me lo dijo mi símbolo. Y entonces parece que el sueño de JK2 será de completo descanso. No había un movimiento muscular, es probable que estuviera haciendo lo que se conoce en yoga como Shavasa, ¿no? la posición del cadáver. ¿no? Eh, no me extrañaría, ¿no? nunca se lo pregunté. Desequilibrio filogenético entre memoria, homeostasis y percepción fragmentaria en el recién nacido. ¿Qué significa esto? Significa que filogenético quiere decir la, la especie humana desde que comienza es es todo lo que podamos decir de la especie humana desde que comienza hasta ahora es la filogenia de la especie humana no sé si decimos filogenético quiere decir que estamos hablando de la especie humana pero desde su comienzo y entonces hay un desequilibrio filogenético o sea que parece ser tan viejo como la humanidad entre la memoria que comienza por ser homeostasis o sea, mantenimiento del equilibrio de la temperatura, etc. ¿no? El bebé recién nacido. Y la percepción fragmentaria en el recién nacido. ¿no? O sea que parece que todo en el recién nacido fuera sueño de, sueño desincronizado. Y que el sueño ese fuera un sueño más fino, más refinado que se va dando a medida que se van mielinizando los cordones nerviosos, los axones de la neurona, ¿no? las coletas de la neurona, tienen un revestimiento de mielina con el cual no nace uno, sino que se va forjando ¿no? y pasan 18 o 24 meses hasta que se mieliniza todo el sistema nervioso y es cuando aparece el sueño S cada vez más y más y más. Pero al principio parece que fuera todo orientado hacia la memoria y la percepción fragmentaria o sea, sueño de y homeostasis mantenimiento de la temperatura equilibrio sanguíneo de sodio, de potasio de hierro, etc. Etcétera, etcétera. está todo filogenéticamente o sea, desde el comienzo de la humanidad parece que era así sin duda de que la memoria se sobrepone a lo que va a ser la, la base de la percepción unitaria. Y por eso puede ser que nos resulte tan difícil vivir en percepción unitaria. Por, 
que desde, desde que nacemos hay una preponderancia de la memoria, una preponderancia de sí. Y si alguna circunstancia, como por ejemplo, puede haber sido o no, eh, la inversión de los polos y borró la presunción unitaria, no es tan fácil recuperarla. Por suerte se puede recuperar porque está en el cerebro, en el cerebro como función potencial, pero no es tan fácil recuperarla como función permanente porque está todo, todo filogenéticamente a favor de la memoria en el desarrollo neurológico del ser humano, desde que nace. Por ejemplo, yo doy el ejemplo del doctor Fernández siempre, ¿no? Eh, algunos ya lo habrán escuchado. El doctor Fernández trabajaba conmigo en el centro y el hombre me contó que salió del IBC College, en un curso, y sale al atardecer, ¿no? Y sale a la velocidad legal, 65 millas por hora, y choca con un camión de Coca-Cola que estaba en T. El camión estaba sin en la ruta. Y él viene a 65 por hora y choca con el camión. Y en el hospital yo le pregunto, ¿qué pasó? Me dice, no sé, no sé lo que pasó. No vi el camión. Pero estaba allí, rojo, Coca-Cola. No estaba volcado el camión. Rojo, Coca-Cola. No lo viste, no. Y le digo, a ver, me interesa mucho digo, lo que pasó. Por todo lo que está relacionado con la percepción aquí, ¿no? Es decir, que hizo que la percepción fallara hasta el punto que no vio el camión. Me dice la frase que la noté porque me parece que es histórica, porque me parece que nos demuestra mucho, mucho de lo que estamos diciendo. Rubén, vi la ruta como siempre la vi. Y no sí. La hipnosis abarca a la percepción. O sea que la hipnosis es tan grande que influye en nuestra percepción visual, la auditiva. O sea, él la vio siempre vacía y ahora está vacía. Lo que no vio es el camino de Coca-Cola. Bueno, ¿hasta dónde llega la hipnosis? Hasta la percepción llega la hipnosis. Vemos con la memoria. Casi le cuesta la vida, ¿qué? Vemos con la memoria. O sea que vemos con la memoria. 80% y 20% con la luz. No vemos 100% gracias a la luz. 80% vemos con la memoria y 20% vemos con la luz. Bellísimo, bellísimo. Bellísimo. Es trágico lo que estoy diciendo, pero quiero decir que es bello comprender esto y la relación que tiene con la hipnosis, de la cual estábamos hablando hace un momento. Entonces el yo es producto de la memoria para darse continuidad a la memoria. Y uno y otro, memoria y yo, son los grandes enemigos de la percepción unitaria, porque son la hipnosis. ¿Qué enemigo tiene la percepción unitaria más que la hipnosis? Ninguno. Oye Rubén, si te puedo interrumpir, ¿sabes que el hipnotista... Está hipnotizado, hipnotizando, ¿no? Muy bien, exacto. Nunca se me había ocurrido decirlo así, pero es exacto. Está usando una técnica. No es que sepa hipnotizar, ¿no? Es que está hipnotizado, está hipnotizado pues, y eso hace. No, pero suponte que, que esté basado en Ericsson, digamos. Un gran hipnotista, ¿no? Ericsson. Y, y que él se base en la técnica de Ericsson. Él tuvo que hipnotizarse estudiando Ericsson para poder hipnotizar con la técnica de Ericsson. Así que lo que está diciendo está muy bien. A la luz de la, de la psicología neurokinética está bien. Sería difícil de aceptar en cualquier clase de psicología. Pero como estamos viendo las cosas, yo creo que más y más se, se amontonan las evidencias, ¿cierto? Sí. De, que, de que la hipnosis se sobrepone a... a a ver estos lentes aquí arriba de la mesa. Y, y, y para colmo, Simon Freud, que era amigo de eh, Bernheim, ¿no? Eh, eran amigos, ¿no? 
Y Freud le agrega a lo que dice Bernie, de que el pensamiento es hipnosis, le agrega lo siguiente. En los primeros cinco años aprendemos el 90% de lo que sabemos como adultos. ¿Qué está diciendo? Que en los primeros cinco años tenemos toda la hipnosis que vamos a tener hasta que muramos. Eso es lo que está diciendo. Y el yo aparece en los primeros dos años. Se necesitan 24 meses para que podamos incorporar la idea de yo, concepto, no si de yo. Con, con todo lo funcional que puede hacer, sin duda. El lenguaje, que es un ejemplo muy bueno de hipnosis. ¿no? Si no fuera por hipnosis no podríamos tener el lenguaje. A pesar de que está un Chomsky que dice que, que el lenguaje ya está predeterminado en la estructura neurológica, ¿no? Sin duda que es así. Pero también estamos diciendo de que el bebé nace ya predispuesto para la memoria y predispuesto para la hipnosis, más que, a la, más que para la percepción unitaria. También está comprobado. Y entonces, el yo, el lenguaje y las relaciones con los progenitores, mamá y papá. Y tenés eh, eh, un cuadro que nos muestra cómo comienza ese 90% de lo que sabemos como adultos comienza con papá, con mamá, con el lenguaje y con el yo. A los 24 meses decimos yo. Luego el lenguaje, a los 5 años está completo el lenguaje. El nativo, ¿no? El que uno aprende en la casa. El país de uno. Y eh, los progenitores o los que sustituyen a los progenitores nos dan el, el resto. ¿no? Pero ahí está un porcentaje muy alto de lo que sabemos como adultos, en esas, en, esas, en esas pocas palabras. Y viene JK, el libro que se llama Morbi, y dice: El torrente es aquello a donde entra psicológicamente el recién nacido. Desde que nacemos, inmediatamente entramos al torrente. Por eso que JK no era muy amigo de hablar de reencarnación. Si él, cuando, cuando hablaba de reencarnación, primero preguntaba qué es lo que continúa. ¿no? Y si lo que continúa es el torrente, que viene a ser la conciencia colectiva humana, ¿no? de C. La conciencia colectiva está en C, o sea, en la hipnosis. A esa hipnosis, a ese torrente, a esa conciencia colectiva, ingresa psicológicamente el recién nacido. El dragón. El dragón, dice el bueno, que abre la boca frente a la vagina para comerse el producto de la vagina, ¿no? que es el bebé. Algo parecido así, de una forma metafórica, lo dice Juan en el Apocalipsis. A ver. ¿Alguien que quiera contestar esta pregunta? ¿Te animas, Javier? Sí, claro sí. Una pregunta. ¿Cuál es el contacto con la holoquinesis, conscientemente, en la vigilia e inconscientemente en el sueño? Bueno, en la vigilia, en la percepción vital. Y en el sueño, es la etapa de sueño. ¿Está claro? Está claro. Ese, esa es la, la, la tremenda importancia del estudio del sueño. De que el estudio del sueño nos demuestra que estamos hablando de algo neurológico. En inglés se dice built in, ¿no? Eh, eh, si tú compras una radio te dice microphone built in, ¿no? Está adentro de la radio. Quédate tranquilo que está adentro. No ande buscando un micrófono. Está built in, está construido dentro. Bueno, y. La percepción unitaria está built in en nosotros, ya está construida dentro de nosotros. Por eso que lo único que tenemos que hacer es rescatarla, rescatarla. ¿Y dónde está? Está en el sueño ese cuadro. Se demuestra que está. Y luego, en la vigilia, falta rescatarla. Rubén, este, neurológicamente, ¿cuál sería la diferencia entre la P1 la percepción unitaria y la etapa S4 del sueño. O sea, se... Yo creo que ninguna, ¿te das cuenta? 
Y está demostrado. Ya ves que te defines de que el cerebro anterior se da cuenta de lo que hace el cerebro posterior. Claro, la única diferencia es que es, interviene el cerebro anterior para que te des cuenta. Y acá está en reposo, pues, ¿no? Está... Claro. Y aquí no hay necesariamente conexión con el cerebro anterior. Pero está, está construido dentro nuestro. Porque no hay palabra. Si tú despiertas al individuo en ese momento, ese cuatro, ¿no? Lo hemos hecho. Llega ese cuatro, lo despiertas. Y está como perdido. No hay pensamiento, no hay yo. Y yo digo su nombre. Eh, así es, es bellísimo, porque se comprueba de que, de que hay una situación, un, una, un aspecto del funcionamiento cerebral donde no está el yo la memoria, está comprobable. Basta despertar a una persona en ese, en ese cuatro. Rubén, ¿es posible que en un momento, aunque sea solo por segundos, la persona se pueda dar cuenta si... De, 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 de la etapa de ese 4 de esa energía eh, bueno, mientras duerme no pero, pero si insistes en la vigilia, sí si insistes en la vigilia, sí yo estaba no podía creer lo que pasó con mi energía yo no podía creer sí, yo me casé con Cecilia a la edad de los 46 años y, y me encontré con que, con que tenía más energía a los 46 años que a los 20. Esto lo digo en nombre de lo más sagrado. Es, la, es la completamente verdad. Y entonces yo estaba asombradísimo, asombradísimo de que, de que el cuerpo estuviera mejor a los, 46, a los 46 años que a los 20. Bueno. Y... ¿Y, ¿Y por qué fue? Por la presencia mental, sin duda. Entonces, ¿por qué es tan grave la depresión? Ya lo hemos dicho, por, creo que tú hiciste la pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué pasa en la depresión con el electroencefalograma, no? Directamente a, a B, el sueño S se salta. No hay sueño S, hay solamente... Al sueño de, así comienza el sueño del deprimido, al sueño de, no hay ese 4 no hay ningún S. Por eso es tan grave la depresión. Es un problema metabólico, la depresión es un problema metabólico igual que la diabetes. La diabetes te puede matar, te puede dejar ciego, te puede dejar sin piernas, pero la depresión no te va a hacer ninguno de esos daños. Pero el estrés es tan elevado por la falta del sueño ese que te va a traer todas las complicaciones del estrés de una manera rápida, rapidísimo. No hay descanso, ¿no? No hay descanso, no hay descanso. Entonces, no hay ese 4 y aumenta el estrés con sus seis complicaciones. Gastritis, caída de la inmunidad, hipertensión, artritis, síndrome metabólico y en última instancia, idea de suicidio de homicida. No sé si ustedes han estado en Estados Unidos y han visto esos bumper stickers, ¿no? Esos signos que se pegan en los paragolpes. Be all you can be. Sea todo lo que usted puede ser. Army. Entre al ejército. Sea todo lo que usted puede ser. Ahora, ¿qué significa una inocencia así? ¿Qué significa que no sea así para la persona que lo cree? Que, que te vas a quedar como nuda. Que para ti no es posible la, la mariposa. Ven como oruga y sé todo lo que puedas hacer como oruga. Te están cortando la posibilidad de la, de la mariposa. Porque te están diciendo todo lo que puedes hacer. ¡Epa! Quiere decir que ya no están diciendo todo lo que el ser humano puede ser, un soldado. Ya. Eso es todo lo que un ser humano puede ser. Yo no guarde. Yo sé que puede ser mucho más que eso. Y entonces, yo creo que ni siquiera podemos imaginarnos lo que el ser humano puede ser. La mariposa humana. Ni siquiera lo podemos imaginar. 
Tenemos ejemplo como un clima muerto y un Jesús que no podemos imaginar, pero Jesús decía, ustedes pueden hacer más cosas que las que yo he hecho. Si sí, está diciendo, ni siquiera se puede imaginar a dónde puede llegar el desarrollo humano. Y eso es lo que está diciendo hace dos mil años Jesucristo. Y lo dijo, y está escrito. Ahora bien, Dios yo cambié. Destruye todo eso, todo ese potencial, toda esa posibilidad. Queda destruida cuando tú le dices a una persona, mira, tú puedes llegar hasta aquí, ¿eh? tú puedes llegar a ser médico, y esa va a ser tu gloria mayor, esa va a ser tu cielo, ser médico. Cuidado, cuidado, porque ese no es el cielo. Si sí, el ser humano puede llegar a ser médico, y puede llegar a ser mucho, 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 mucho más que eso. Eh, Ahí, ahí se dice que la cumbre de la literatura mundial es Hamlet, ¿no? Y hay varios personajes. El, el Hamlet es un perturbado príncipe eh, de Dinamarca que, que... escrito por Shakespeare, claro. Y todo es poesía, ¿no? Una poesía bellísima. Todo el libro es poesía. Y, y Hamlet es un perturbado príncipe de Dinamarca que un día ve a su papá, que había muerto, el fantasma de su papá, que le dice que tiene que matar al nuevo marido de su mamá, ex esposa del papá, ahora fantasma. ¿Cuánto que hay ahí implicado? De que nosotros matamos por órdenes de los muertos. Que si no fuera por el nacionalismo y las creencias, quizás no matáramos a nadie. No habría ejército ni habría ¿no? división. Y todo eso está implicado en esa obra, por eso dicen que era el Everest, la cumbre de la literatura mundial. Entonces, el padre muerto, fantasma, le dice a Hamlet que tiene que matar al nuevo esposo de su mamá, ¿no? Bueno, Hamlet ya estaba perturbado por la muerte de su padre y ahora está más perturbado por la orden del muerto, que es matar. Y la mamá era una persona infiel, no, la mamá estaba segura con el nuevo rey que él era el príncipe de Dinamarca, Hamlet, y su papá había sido el rey. Ahora hay un nuevo rey que se casó con la mamá de Hamlet. Y hay un personaje muy trágico, todos trágicos, no saben, es una, una gran tragedia, ¿no? Pero, pero Ofelia es la novia de, de Hamlet. Y muere casi al comienzo de la obra. Hipnotizada por las familias, se suicida, ¿no? se tira al lago, ¿no? y por hipnosis de las familias estaban en conflicto. ¿Y qué dice Ofelia en Hamlet? Dice, veo todo lo que los hombres, más o menos esto, veo todo lo que los hombres pueden ser y no son. Fíjate lo que dice Ofelia. Y por eso es una morada realmente magnificente, ¿no? Eh, de que Ofelia, a pesar de su juventud, y a pesar de la hipnosis que la lleva al suicidio, es capaz de decir, ¡Ah! ¡Cómo me duele ver todo lo que los hombres pueden ser y no son! Bueno, bellísimo. Está relacionado con todo lo que estamos diciendo. Eh, se casa una pareja. Llegan los suegros y los padres. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo qué? ¿Para cuándo los hijos? ¿Para cuándo? Ahora bien, es, esos hijos son producto de esa hipnosis o es para que nos cuiden cuando seamos viejitos o es para darles nuestro amor son tres alternativas ¿por qué, ¿Por qué somos padres? ¿no? ¿por hipnosis de nuestros padres? ¿para que nos cuiden? ¿por egoísmo? ¿o es por amor? ¿cuál de las tres es verdad? en cada caso es para que cada uno lo descubra solo. Eh, ¿Es posible que un soldado mate en la guerra sin mucha hipnosis? No, no. Se necesita un entrenamiento. No sé si ustedes han visto alguna película y tú dime si no es pura hipnosis. Las canciones que cantas, todas las canciones son homicidas vamos a patear las olas y todo son cosas este, 
entre cómica y trágica para, para hipnotizarte para matar ahora bien ¿se puede matar en la guerra a un soldado sin hipnosis? no no puede no puede y yo les recomiendo la lectura de ya para empezar a entrar en el ámbito A de ese artículo de santidad ¿no? que es una compilación de mucho tiempo para, para dialogarla ¿no? No, no es más que para dialogarla y, y para que comience el estudio de ese ámbito para eso fue escrito no tiene ninguna pretensión más que esa y también tendríamos que, que hablar de la palabra fotizo que está en el evangelio ¿no? que no se traduce como iluminación porque eso quiere decir fotizo fotos, luz fotizo, iluminación en griego, poiné Teonostos, que era uno de los monjes de la psiquia, del camino de la actitud y del silencio, define la, la iluminación diciendo, iluminación es eh, una inmensa paz, es un don de Dios que no le da mérito al que la recibe y que es inmensa paz e inmensa energía. Definición de termostos, de la eliminación. Don de Dios no le da, medio, no le da mérito el que la recibe y es inmensa paz e inmensa energía. Y eso así define termostos a la eliminación. O sea que es una gracia, es un regalo, no es mérito personal, es paz, es energía, es contento por nada, es también. Él era uno de los monjes de la psiquia reposo y silencio como forma de vida reposo y silencio como forma de vida, era la vida de ellos reposo y silencio lo que ahora diríamos vagabundos ¿no? vagabundo. y puede existir algo como eso definido por teonostos sin un componente neurofisiológico es decir tiene que estar pasando algo en el cerebro para que se dé algo así y ese es nuestro deber, ¿no es cierto? Que quizás no es nuestro, que estamos haciendo un trabajo de pionero para abrir una enseñanza. Pero es un trabajo que tendrá que abordarse de manera inminente, ¿no? ¿Cuál es el componente neurofisiológico del ámbito A? Y la santificación, que yo les ruego que lo lean para la próxima vez, es otra cosa que hay que ver desde el punto de vista psiconeurológico que hay. Por ejemplo, que hay en un santo, no un, no un santo, tú eres santo, ¿no? porque lo diga el Papa, sino esa gente como la que te has mencionado tú, ¿no? o, o el que yo vi en Colonia, que, que no estaba, estaba incorrupto, físicamente incorrupto, después de 400 años. Yo lo vi eso en Colonia, Alemania, ¿no? con un compañero de residencia de psiquiátrica, alemán, Karl Jung y de Colonia, Alemania ¿no? y, y me llevó a la catedral de Colonia que es famosa por muchas razones ¿no? una belleza subir esa escalera de caracol en medio de ventanales sin nada, vacíos ¿no? ventanales triangulares eh, y uno va subiendo la escalera de caracol y siente la inmensidad ¿no? siente la sensación de inmensidad aquí es técnicamente una, una maravilla y eh, está también este personaje allí, ¿no? Incorrupto. ¿Qué componente neurofisiológico hay ahí? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a dejar sin estudiar eso? ¿no? Si puede ocurrir de que sea materia incorrupta, algo que ocurra dentro del cerebro, lo vamos a dejar sin estudiar. Ya llevamos por lo menos 300 años de ciencia sin estudiar eso. No se suncrina. Es algo que tiene que ser estudiado. Yo no dejo de ir a un congreso de psiquiatría que ya me conocen que yo voy a decir eso. Es necesario estudiar el componente neurofisiológico de lo que se llama santificación e iluminación. Y por supuesto, yo soy un chiflado. Pero estamos hablando de algo muy serio. Si un hombre tuvo 400 años sin corromperse, es necesario saber por qué. Eh, porque nos puede ayudar muchísimo en nuestra vida. No es porque queramos saber de ese muerto, que nos va a ayudar a nosotros en nuestra vida a saber 
¿Qué pasa en un cerebro transformado? No es igual en nuestra vida antes de morir. Y, y el examen que iba a ser para la clase que viene, ya lo hicimos en esta clase, así que vamos a tener más tiempo en la próxima clase. Pero bueno, entonces, lo que hemos visto es, en esta segunda parte, perdonen que me estoy llamando hablando mucho abajo, eh, es el, el sueño de JK. ¿Qué clase de sueño? ¿Está muerto ahí en la cama? Ya va en la posición del cadáver, que ni siquiera deja una, una arruga en la cama, en la sábana. ¿Qué pasa en el recién nacido? Que hay tanto desequilibrio de memoria y de nostasis, y nada de percepción mental, ni siquiera en el sueño. Todo el sueño es de, desincronizado. Eso está en contra del ser humano, para acercarse a la percepción mental. Es decir, que estamos predispuestos de nacimiento más a la memoria que a la percepción unitaria. Cuidado. Vi la ruta como siempre la vi. Demostración de lo anterior. Nacemos con más memoria que percepción. Y el médico que choca con el camión de Coca-Cola y te dice, vi la ruta como siempre la vi. Está relacionado con la preponderancia de la memoria en el recién nacido y con el sueño de ese, como único sueño del recién nacido, claro que sí. Eh, y por suerte que no murió, pérdida total del automóvil, pero él o sea, se salvó por un pelo. Y después hablamos un poco del yo y la memoria, yo como producto de la memoria, que Freud dice que toda la hipnosis la aprendemos en los cinco primeros años, Cinco primeros años. Ya estamos hipnotizados para el resto de la vida. Y... Que la muerte dice, nacemos en ese... En esa sopa de hipnosis que le llama el torrente. Podemos llamarle la conciencia colectiva de la humanidad, ¿no? También inconsciencia colectiva de la humanidad. No. Como le llamaba Jung. El inconsciente colectivo y el consciente colectivo constituyen el torrente y ahí nace el niño que nace todos nosotros ¿no? y hemos visto por qué es tan grave la depresión porque no hay ese y no hay ese que decir que hay más estrés más complicaciones las seis complicaciones del estrés all you can be be all you can be todas las instrucciones hipnóticas que, que, nos, que nos determinan hasta dónde tenemos que desarrollarnos ah, yo puedo desarrollarme hasta aquí Gran error. Sí. Todas esas ideas de que hasta aquí puedo desarrollarme son falsas, porque no tenemos ninguna idea hasta dónde puede desarrollarse el ser humano. Es infinita la capacidad de desarrollo del ser humano. Y está en el Evangelio Jesucristo diciendo: Ustedes harán cosas más grandes que las que yo hice. Eh, Ofelia, el personaje de Hamlet, mi personaje favorito de, Fa, de Hamlet, ¿no? que se dice que es la obra más grande de literatura, ¿qué dice al morir antes de suicidarse? Por hipnosis. Ah, todo lo que el hombre puede ser y no es. Todo lo que el ser humano puede ser y no es. ¿Y por qué tenemos hijos? <ríe> y matar en la guerra, es hipnosis. Y entonces, un poquito del ámbito A, que por eso les recomiendo que lean el diálogo, diálogo sobre la conciencia y el artículo sobre la santidad, para hacer un poco el equilibrio con todo esto. ¿no? Y ya poder empezar a hablar del ámbito A con el lenguaje que tenemos, ¿no? además de todo lo que podemos descubrir, comenzar a hablar de lo que se ha escrito sobre esto, ¿no? de manera resumida. ¿no? Y eso fue el resumen, de, hice el resumen de la, de la segunda parte de la clase, ¿no? Sí, y, y yo creo que aquí hay mucho, mucho para dialogar, por eso es que dejo más tiempo para dialogar, si ustedes quieren. Yo agregaría a por qué quiero tener hijos, ¿no? Porque 
No estoy completamente feliz y como me gustan los niños, me voy a entretener con un niño que me puede dar felicidad temporalmente, aunque esté todo este, todo este terror. En Estados Unidos, las niñas se quedan embarazadas para recibir los 800 dólares por mes de bienestar social. Tienen tres o cuatro hijos y, y son casi 3.000 dólares que reciben por mes por los tres o cuatro niños. O sea que es un modus vivendi, una manera de vivir. Además lo que dices tú. Sí. Y por supuesto que el embarazo de la adolescente en Estados Unidos tiene proporciones gigantescas, más que en ningún país. Porque el Estado lo, lo subsidia el embarazo de la adolescente. Sí, el, el aspecto biológico de la, de la memoria es de uso común en ciencia, o sea, porque generalmente la memoria se asocia a la capacidad eidética. Entonces, utilizar el término memoria para la memoria biológica, no sé si es común en ciencia. Sí, sí. Y es común en ciencia. Sí, por ejemplo, te, eh, por ejemplo me sorprendió en un, para mi placer, en un congreso que, sobre genética, que el mayor genetista que estaba presentando dijera, yo me paro y le digo, ¿podría usted definir el gene? Yo hago las preguntas mías son así. Aquí no le pregunté cuál es el propósito de su, de su enseñanza. Él dice que se termine el pecado y el error. Y este genetista, que no me acuerdo el nombre en este momento, le preguntó, ¿puede definir el gene? Y me dice, muy simple, el gene es la memoria de la síntesis de proteínas. Fíjate vos, uno de los genetistas más grandes del mundo, como todo grande, que le hace fácil. El que sabe, como un bomb, te hace fácil la física. Y este hombre que sabe de genética, fíjate vos cómo te define el gene. Es la memoria de la síntesis de proteínas. Y dice, clic, ¿no? Se me, se me aclaró la genética con esa frase, clic. Se me aclaró toda la genética. Y me senté, gracias, viste. Todavía le doy las gracias por esa eh, contestación tan exacta, tan precisa, tan bella. Y creo que contesta también tu pregunta porque el genetista mismo le está definiendo al gene como la memoria de la síntesis de proteínas. Y eso es lo que es un gene. El gene es un agente de memoria de biológica ¿no? para sintetizar proteínas. Nuestros músculos, nuestros huesos, están, son memoria de síntesis de hueso y músculo, ¿no? Esos son los genes. Además del color de los ojos y el cabello, etc. ¿no? ¿Y dónde, ¿Sí? dónde está alojado el gen? Está en, en, los, en los cromosomas, está en el núcleo sí, de la no. célula, en los cromosomas, son los ómnibus. Los genes serían los pasajeros de los ómnibus. Los sí. cromosomas son los ómnibus, uh -huh. que están adentro del núcleo de la célula. Uh -huh. Entonces son, hay un número de cromosomas, ¿no? vamos a decir, 46, vamos a decir, ¿no? Y un cromosoma sexual, ¿no? X o Y, ¿no? Y entonces, eh, esos, esos 46 cromosomas son pares de cromosomas. Si tú los pones en el microscopio, te vas a encontrar con el par número uno. Y se agrupan por su forma. El par número uno tiene un tamaño y una forma. El número uno el número dos. Está descrito cada, cada par como tiene que ser su forma, ¿no? su tamaño. Y por ahí te encuentras con tres cromosomas 21. De 46 te encuentras con. De 2, 3, 21. Mongolismo. ¿Cómo se llama el mongolismo científicamente? Trisomía del, del cromosoma 21. Son 3, 21. Y el Kribishat, el, el niño que nace con el hito del gato. ¿Con el trisomía. Eh, ¿Aliento del gato? Cris du chat, en francés, ¿no? Que lo, lo descubrió un francés, creo que se dice Cris du chat. Y grito del gato. Grito. El niño que, que nace y hace. Como un gato, ¿no? Es un, es un signo ominoso de un niño que va a tener un gran retardo. ¿no? Trisomía del cromosoma 18. O sea, o sea que ya podés, por el mapa cromosómico, tener una idea. 
Pero más que eso, ahora tenemos el genoma, que es el mapa de los genes, o sea, de los pasajeros. Ya tenemos el mapa de los pasajeros que tenemos ahora. Ah, quiere decir que para el 2020, 2025, vamos a tener la cura de la diabetes, del Parkinson, de la esquizofrenia. Muy posiblemente sí. Ya lo dividieron también el mapa de, de los genes por razas. Sí, y ya estaba haciendo el estudio del de, tracking. Sí, de la raza negra. La raza sí, no, ¿y de dónde vienes tú? ¿De tus genes son de dónde? ¿De Turquía? De... Hasta eso está haciendo. O sea que se viene, se viene un mundo de la genética que va a ser de gran beneficio para la humanidad. Va a desaparecer el diabetes dentro de poco, va a desaparecer el, el Parkinson, la esquizofrenia, se va a liberar la humanidad de, de todos esos males genéticos. Pero que no sea como cuando te decían que ya cuando tu casaras nadie iba a trabajar porque iba a haber mucho, mucho avance. Eso, en manos de quién va a estar el genoma. En manos de quién y quién En manos de quién está el genoma, porque si no está en manos de, de la gente, es decir, si no queda en manos de una corporación. Eh, te puede hacer mucho daño. O sea que mi madre sí me decía, ¿no? Cecilia me, me recuerda que mi, que mi madre me decía, cuando yo era chico, ¿no? yo la, lavaba en esos tremendos la, lavatorios, no sé cómo se llama. Lavadero. Lavadero, lavadero. Y, y con una tabla de lavar, ¿no? Y con un jabón así de grande. Y lavaba, no había, por supuesto lavadoras, ¿no? Se dice lavadora, ¿no? Sí. No había lavadoras. Entonces, y, y yo la miraba a lavar, ¿no? Y en invierno, con ese frío, ¿no? Uh -huh. Y no había agua caliente tampoco. Y me decía, el día que, que vos te cases, en la Argentina, ¿no? El día que vos te cases, el día que tú te cases, tu mujer no va a tener que hacer esto porque va a haber lavadoras y la gente va a tener máquinas para hacer todo que decir que la gente va a trabajar dos horas por día o sea que era un pensamiento lógico pero ella no contaba con la astucia del imperialismo de que todo eso que puede ser verdad no lo es porque hay señores que quieren tener la miseria para tener esclavos dos horas que son Podríamos estar trabajando todos a la por día ya, pero ¿a dónde va, ¿A dónde va todo, todo ese tiempo extra ¿no? que salva, que salva lo, la tecnología? ¿A dónde va todo ese tiempo? Va a la bolsa, va a la bolsa del banquero. Sí, el, la memoria genética y la epigenética, aparte de su, del aspecto repetitivo que las iguala, ¿Tienen algún componente eh, biológico en su funcionamiento que las hagan pertenecer al mismo género? ¿Al mismo? Al ¿Qué? mismo género, a, 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 a estar cubiertas por el mismo nombre de memoria. O sea, sí, el nombre de memoria se da ah. porque en la memoria genética eh, se producen acontecimientos repetitivos y entonces se le llama memoria ah. y en la epigenética se producen acontecimientos que son repetitivos y se le llama memoria o bien aparte de por ser repetitivos porque hay un mecanismo o algún aspecto biológico que haga que eh, 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 las memorias eh, genética y epigenética se asemejen biológicamente en la no forma. claro es el mismo sustrato por ejemplo cuando yo lo digo en el libro no, para ir a la psicología, quizá no con la extensión que merece, pero lo digo. Eh, el niño nace. Ahora, ¿Por qué el niño nace de, de un ambiente que tiene 37 grados a un ambiente como este, que tiene 23 grados ¿no? o 25? 12 grados de diferencia. ¿no? Y el bebé a veces se lo ve tiritar, ¿no? recién nacido, porque dejó el paraíso y entra al mundo, ¿no? y están dilitando, ¿no? Bueno, y, ¿y qué es lo primero que empieza a funcionar ahí? El mantenimiento de la temperatura, 12 grados de diferencia, y se mantiene a 37 grados de la temperatura del bebé. ¿Qué es eso? Homeostasis. ¿Qué es eso? Memoria. 
memoria genética. Ahora bien, ese es el sustrato de toda la memoria. O sea, de toda la memoria. Sobre ese sustrato, eso lo digo en el nuevo problema de psicología, sobre ese sustrato homeostático, me van siguiendo, ¿no? Sobre ese sustrato homeostático nace el yo. Pero se necesitan 24 meses. Y sobre ese sustrato del yo, ya agrega lo que tú quieras. Be all you can be. ¿Sí o no? Sí. Se puede agregar lo que quieras. Eh, las oraciones que aprendemos, todo. Le puede agregar ahí lo que quieras. Eh, incluso con JK hubo un diálogo muy, muy serio sobre la oración, ¿no? Y si la oración, eso no es hipnosis, ¿no? El que el dice, Señor, dice, no tenemos que discutir mucho para darnos cuenta que lo es, dice JK. La oración es hipnosis. Pero había un, un sacerdote que defendía la oración y decía que una vida sin oración es una vida que le está faltando un brazo, decía él, ¿no? Y que el te dice, Señor, si usted quiere vivir, la oración tiene que desaparecer. Le dice que la muerte a esa sacerdote. No, esa sacerdote estaba colorado. ¿Por qué? Porque le cuesta a una persona dejar la oración. ¿A qué persona le cuesta dejar la oración? A RFG. Yo por ahí, cuando me siento medio mal, allá ando con el padre en nuestra cuesta. En serio. Y, 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 y entonces, que si cuando uno está en una tensión muy grande, y ahora, ¿me ayuda el padre nuestro a mí? Yo creo que sí. Ahora que nada te dice, eso es una vulgar hipnosis. Yo cuando estoy hasta el cuello, ¿no? Hay veces que hay situaciones que todos estamos en situaciones extremas, ¿no? Alguna vez, ¿no? Por, por suerte, no siempre. Y en ese momento, Padre Nuestro te dando cierto, ¿no? Eh, quiere decir que, que la muerte le dice, es hipnosis. Es, es otro que le dice, sin eso te falta un brazo. ¿Y cuál de los dos tiene razón? ¿Y qué es lo que descubre uno en el camino? Tenemos un amigo que está pasando por una muy mala situación y ha regresado a la oración. ¿no? Eh, le, le preguntas a él si le hace bien, pero así sí. Y entonces, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se soluciona esta disputa ¿no? entre la necesidad de la oración o la oración como el no sé? ¿no? Eh, ¿Cuál es la verdad de este asunto? Por ir a Murti con tanta, con tanto énfasis, digo así, ¿no? Está, está en un video incluso. Yo estuve personalmente viendo esto y también vi el video. Y que no es así. Prayer, no sé. Pregaria, no sé. Así. ¿Por qué se dio fácil? Si, si que no dice algo con ese énfasis, yo presto mucha atención. Porque vos sabés que ahí está hablando la iluminación. Está hablando una persona iluminada. ¿Por qué ese énfasis tan grande en abandonar la oración? Sigue siendo una acción egocéntrica. Primero te dividiste, conflicto horizontal. Dios está allá. Sí. Y yo aquí. O sea que Dios no está dentro. Y esto dice, el templo es el cuerpo. Ah, quiere decir que Dios está adentro. Te lo está diciendo el mismo Jesús. Entonces, ¿por qué tengo que pedirle allá, allá? Haga hacer tu voluntad. Si está acá. Entonces, hay un montón de contradicciones dentro de la hipnosis que hay que ver. Y si, la, y si uno deja las contradicciones, se acerca cada vez más a JK. Cuanto menos contradicciones, más te acercas a JK. Entonces te das cuenta que hay una paz, que es la paz del silencio, es psiquia, el camino del reposo y el silencio. Los primeros cristianos que se iban al desierto de Egipto. Eh, el, el psiquia, el camino del reposo y el silencio, 
no había adoración. Había solamente silencio y reposo. Y ellos decían que ese silencio era la más grande oración. Están hablando monjes, monjes católicos. Están hablando. Bueno, no sé si se puede hablar de católico en el año 300, ¿no? En nuestra era. Más bien cristiano, ¿no? El catolicismo aparece en el 400, creo. Así que eran cristianos. Eh, bueno, todavía el cristianismo era, era una sola cosa. Después aparece el ortodoxo, el católico y el protestante. Pero es un tema importante este, es un tema importante porque tú hablas con gente que toma la religión en serio y, y, y le dan una, a la oración un valor enorme. Ustedes oyeron hablar de Rasputin, ¿no? Rasputin. Sí, eh, le voy a dedicar un minuto a esto si ustedes no tienen inconveniente, porque no hay tema tabú y creo que está relacionado con lo que estamos hablando. Cuando yo llego a Rusia, voy a un pueblito que se llama Tiftin, que era el pueblito de la, de la traductora, ¿no? La traductora, ¿no? Y eh, llegamos, ella, ella quería que yo conociera los papás de ella, y, y bueno, fui a conocer los papás de ella, y el papá cocinó una, una torreja de patatas, ¿no? El papá de ella. Y todo muy lindo, ¿no? Muy hermoso. Y eh, me dice, ¿quieres conocer el pueblo? Bueno, y me llevaron a, a un a hospital, a conocer al, al, al director del hospital, que tenía una sala de riñón artificial, en fin, una serie de cosas. En, en el pueblito ese Tiflin, que está entre Moscú y, y esa Venecia grande que se llama San Petersburgo, ¿no? se llamaba Leningrado en un momento y yo hablo con el director del hospital y le digo yo ¿no conoces a alguna persona muy anciana? le digo sí, me dice y yo me hablaba con una viejita era de una pareja, ¿no? casados y bien viejitos los dos más de, más de 90 los dos y esto fue en el 91 no sé si, ¿no? no, espérate, 2001 o sea, gente que, que en el año 20 estaban haciendo. Y bueno, y le hice varias preguntas, ¿no? Muchas preguntas le hice a estos viejitos. Y una de las preguntas que viene ahora pertinente a lo que estamos conversando fue sobre Rasputin. ¿no? ¿Ustedes saben algo de Rasputin? Ah, Rasputin, dice. Nuestro amigo, yo no entendía nada lo que decía, me estaba traduciendo esta muchacha, ¿no? Y la muchacha me traducía, me dice, ah, nuestro amigo. ¿Qué? Sí, Raputín, Raputín eh, se llamaba Grilla. ¿Ah, sí? ¿Qué quiere decir Grilla? Nuestro amigo, todo otra vez de, de intérprete, ¿no? Nuestro amigo, se hicieron degenerado. ¿Cómo va a ser nuestro amigo? Bueno, resulta que la gente en, en esa zona donde él vivía, Raputín, lo adora. Porque era un hombre que curaba a la gente, curaba a las vacas, curaba a los caballos. ¿no? Y salía del palacio de la reina a curar vacas, caballos y gente, tocándolo con la mano. Y yo digo, espérese, ¿cómo se llamaba el hombre? Grilla. Y eso quiere decir, nuestro amigo, yo no lo podía creer. ¿Y de dónde sale eso de Rasputin? Ah, sí, lo que pasa es que uno de los condes era homosexual, se enamoró de él y, y, no, y hizo una conspiración para matarlo. Y lo mataron, le envenenaron los bombones y después lo mataron a balazo. ¿A quién? A nuestro amigo Grilla, sí. Y en el diario, como ese conde era dueño del diario, el único diario que había. <risa> y era el dueño del único Rolls Royce que había en Rusia en aquel momento, era la élite económica. Le pusieron Rasputin de nombre. Le cambiaron el nombre de nuestro amigo, le pusieron Rasputin, el libertino. Ah, le digo yo. No. 
Así será que se escribe la historia. Y la escribe lo que tiene plata. El hombre de un santo. Ahí era porque muchas mujeres estaban con él porque precisamente eran atraídas por lo que él ah, hacía. Y la reina. Y le curaba el hijo de la reina, de la mofilia. Lo tocaba y se dejaba de sangrar el chico. Bueno, y entonces estaba con presencia de un personaje serio, histórico. Por eso sabemos de él. Y le digo yo, ¿y qué más sabe usted de Rasputin? Dice que no dejaba de orar. ¿Por qué? Si no dejaba de orar. ¿Y usted sabe cuál la oración usaba? Yo, sí, claro, él, él, la, él la difundía la oración. ¿Qué oración? Dice, la oración, decía él, tiene dos palabras. Kiri el leizo. Kiri el leizo. Kiri el leizo. Señor, ten piedad de nosotros. Kiri el leizo. Y digo yo, ¿y usted cómo sabe? Y porque todo Rusia se supo que el de jovencito se fue recitando Kiri el leizo desde donde vivía en Siberia hasta el monasterio famosísimo griego que está en el tope de la montaña. Que todo el mundo parte, ¿no? Parte. El Partenón es un monumento de Atenas, a las vírgenes. El Monte Atenón quiere decir el monumento a la Virgen. El Monte Atos. ¿Eh? El Monte Atos, exactamente. Mm -hmm. Se fue el Monte Atos al monasterio de arriba. A pie. ¿Desde dónde? Desde Siberia. Cruzó todo eso a pie. Tendría 19 años, más o menos, creo, o 20. Iba diciendo, quiere el eso, quiere el eso. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Quiere el eso, quiere el Y así llegó el Monte Atos. Y en el Monte Atos no lo querían dejar subir porque son muy, muy difíciles para subir. Tienen que subir en una canasta. Bueno, al final se apiedan de él porque no se, no se iba. Estaba ahí, se quedó varios días hasta. Aquí no me voy hasta que no me suba. Y subieron y después de no sé cuánto tiempo, si un año o dos años estuvo con ellos, y se quiso ir y no quería, no que no quería que se fuera. <risa> bueno, a ese hombre lo matan y le llaman el divertido. Historia de Ahora, a mí lo que me molesta es que un hombre que curaba animales y personas que curaba al hijo de la reina, que vivía una vida de santo, casado con hijos, pero una vida de santo, le llaman el libertino. ¿no? Pero, una cosa que también me molesta, si comparo todo esto con lo que dice Corta acá, es que se la pasaba orando. Entonces, ¿qué valor tuvo para Putin la, la oración? Parece que mucho. Y, ¿Y por qué entonces que no dice prayer? No sé, prayer, no sé. Algo así, o prayer, solid. El área tiene algo así. Qué tremendo dilema, ¿no? Tener toda esta información. Eh, se crea en mí un dilema con respecto a la relación. Que todavía persiste. Yo no lo tengo solucionado. Todavía recurro la oración. Si que la Mutix supiera esto, me, me sacaría de la herencia que me dejó. Pero bueno, ustedes saben que Kira Muti no, no me dejó ninguna herencia, pero, pero sí, dejó la herencia de la enseñanza, bendito sea. Pero qué dilema, ¿no? De que un Rasputin, que en realidad era una buena persona, desprestigiado por razones que acabo de mencionar, que oraba y que JK, no señor, ¿no? es un dilema. ¿Será que la oración es una buena hipnosis, como los días de No sé qué, qué respuesta tienen ustedes. ¿no? Pero no es huir, ¿verdad? Porque cuando hay un problema, te pones a hablar, estás como huyendo de ese problema. No querer ver, ¿no? ¿Es verdad? No sí, ver. pero en cambio Rasputín oraba 
pero era mientras caminaba. Entonces eso ya no es huir de un problema. Sí, sí, tenía razón. Tiene razón, gracias. Sí, este es un tema muy, muy serio, muy serio. Tal vez es como el nombre de meditación mal usado. Claro. Hola, hola. Y por otro lado, claro. decir, apiarte de nosotros no es necesariamente verdad. Bueno, es una, él decía que la oración era de dos palabras. Apiarte de nosotros. Kiri le hizo, que todavía se usa en la iglesia católica. Kiri le hizo, se dice mucho en la misa. Kiri le hizo. Sí. Pero él usaba nada más que esa, esa parte de la misa. Kiri le hizo, nada más. Ni siquiera para nada. Pero también se me ocurre que cuántas personas este, oran, ¿no? supongamos el yo creo, ¿no? O el creo. ¿Sí? Creo. El credo, pero solo como repetición y, y bueno... Pero el credo no es, no es una oración de Jesucristo. Ah, sí, a eso voy. Y, y cuando viene el Padre Nuestro y uno lo intenta la percepción unitaria, bueno, la, la diferencia es también estar en percepción unitaria sí. o solo estar repitiendo lo que me enseñaron. ¿no? Bueno, y lo curioso es que si tú lees el capítulo 6 de Mateo, ¿no? que es donde está el Padre Nuestro, cuando Jesús da el Padre Nuestro a los amigos, el da el Padre Nuestro dice, recen así, y una vez que da el Padre Nuestro dice, pero no se olviden que antes que abran la boca, Dios sabe lo que ustedes necesitan. Que estaba el mismo dilema en el mismo Jesucristo, sí. de que da la oración inmediatamente te libera de ello, que estamos, estamos hablando algo serio. Sí. Es un dilema, hasta para Jesucristo, por lo visto, porque después que da la oración dice, no se olviden que Dios ya sabe lo que ustedes necesitan. No tienen que pedirle nada. Sí. Y la, la oración eh, está muy unida al aspecto repetitivo. Entonces, estamos precisamente el tema de, de hoy es, es lo repetitivo, la memoria. Pero también es cierto que la literatura sagrada, o sea, la que habla propiamente del ámbito o coherentemente del ámbito A, cuando se lee, abre la comprensión. Entonces la oración, aparte de un aspecto repetitivo, es literatura sagrada. Entonces si se dice el Padre Nuestro, eh, como igual que se lee pues, pues las notas de Trinamurti, por ejemplo, se llamó diario, pues es como leer la obra escrita, ¿no? es una parte esencial de la vida, ya no es una reflexión. Sí. Y aparte le falta mencionar que el Padre Nuestro que, al que hace referencia es el Padre Nuestro que está bien interpretado, creo yo, y que lo has escrito muchas veces en algunas partes donde sí. dices Padre Nuestro que está siendo desconocido ya sí. o sea, nos ubica al, al hecho no aquí. es el Padre Nuestro ese que se repite sino que es el Padre Nuestro no, analizado te está diciendo quédate aquí y acepta lo que te ha dicho o sea, es bien analizado que no es el, el que nos aparta sino el que nos sí. trae al hecho sí, sí. uno abandona la voluntad de Dios eh, desde un pensamiento funcional, ¿no? un ámbito ser funcional. Y al decir, abandona la voluntad de Dios, dijiste un montón de cosas. Sí. De que ya no interviene yo. Exacto. Sí. Es tu voluntad, no la mía, ¿no? Sí. Bueno, y todo esto es un tema que me parece que son importantes para este diplomado porque si vamos a incursionar, como tenemos que hacerlo en el ámbito A, tenemos que empezar a hacerlo de esta manera, ¿no? Con lo que sabemos del ámbito A, por lo que se ha dicho del ámbito A. Y después veremos si podemos descubrir algo del ámbito A, ¿cierto? Eh, y, y, ¿Y cuál es el componente neurofisiológico del ámbito A? O del B. Bien, Bond decía de que hay un cambio molecular en la neurona. 
para que uno pueda estar en la apreciación unitaria. O, o como contingencia de la apreciación unitaria, hay un cambio molecular de neurona, quizás sea mejor decirlo de esta última manera. Claro que sí, si no, no puede existir. No puede existir nada sin un, sin un cambio molecular de la neurona, en cuanto a comportamiento humano. ¿no? De la misma forma que la hipnosis afecta a la neurona genéticamente. Exacto. Pero no puede haber hipnosis si no hay cambio molecular neural. Exacto. Claro. Todos los estudios de, de la neurona se han hecho con el cerebro en, del ámbito C. O sea, si existe el, el cambio molecular, pues no se ha visto nunca porque no se ha examinado un cerebro de ese tipo, si es que se encontrara algo allí. Sí, sí. Me gustaría mucho que hubiera un estudio serio de ese cerebro una vez que muera. Pero claro, hay tantos problemas legales para hacer un estudio de ese estilo que no sé si será posible. Parecería que el peso de la Inquisición, que fue algo tan terrible, se, se puede percibir hoy día. Yo cada vez que, que traigo el tema de la iluminación, soy ridiculizado. O soy no apreciado, no nada. No se puede hablar de la iluminación. En India sí. Pero en Latinoamérica, las veces que he querido hablar de iluminación, se, se ridiculiza el tema. No necesariamente a Rubén, pero el tema se ridiculiza. Sí, no se puede hablar seriamente de, de ese tema. Sí, eso está, a mí me parece que es un gran error. De que se ridiculice un tema que, que yo creo que tiene una importancia tremenda. No sé si ustedes tienen un comentario en Buenos Aires. Rubén, el, el colectivo es más fuerte que el individual, ¿no? El inconsciente o el consciente también, lo colectivo, pesa más que el individual también, ¿no? Como para... No sé si es que ahí me la pregunta. Sí, pero, sí, sí, sí. O en cambio lo hacemos entre todos, ¿no? O sea, como es eso, ¿no? Sí. No, y también incluso tengo un artículo que lo puedo mandar hoy, hoy si ustedes quieren, donde analizo ese, esa pregunta. Eh, el inconsciente colectivo de Jung, ¿no? Y Jung eh, decía que sí, que, que era de enorme importancia en la vida individual, ¿no? Y en la vida colectiva de la comunidad, lo que él llamaba el inconsciente colectivo. Pero también hay un, hay un consciente colectivo que por ejemplo el terrorismo de Estado versus el terrorismo eh, no estatal ¿no? Un, está en el, en el consciente colectivo de la humanidad de ahora terrorismo de Estado versus terrorismo no estatal el, el, la base de, del miedo a la gente la base de la invasión a países la base de, de mil cosas y eso es parte del consciente colectivo ¿no? Pero en el inconsciente colectivo, según Jung, hay todavía más cosas. No sé si estamos en diálogo. Sí. Sí, en el inconsciente colectivo hay muchas más cosas. Por ejemplo, la idea de los arquetipos de Jung, ¿no? que cuando uno analiza sueños en base a eso, se encuentra con sorpresas tremendas ¿no? y con beneficios tremendos para la persona. Y lo hemos hecho, ¿no? Se sigue. Pero en el, en, en el individuo está contenido el inconsciente colectivo. No, pero, pero, pero si uno puede, digamos, interpretar ¿no? un sueño que traduzca algo del inconsciente colectivo o de los arquetipos, saca mucha ventaja de eso. Y, y es lo que decía esta discípula, algunos dicen, novia, discípula de Jung. Eh, Marie, Marie von Franz, ¿no? Sí. Sabía mucho de la análisis de los sueños. Es, fue tremenda, es un seminario que duró todo el día. Terminó como a las 8 de la noche y lo aprendí muchísimo. Para mí. 
y lo hemos aplicado ¿no? en, en, la, en la interpretación de nuestros sueños, ¿no? así en, la, en, la, en los desayunos de la pareja. Y ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. No sé si hay algún otro pregunta o comentario. Eh, Rubén, ¿podrías dar uno o dos ejemplos de lo que acabas de decir? Como para tener una idea. Ah, bueno, eh, no sé si te conté el sueño que yo interpreté, el sueño que tuve en la cama de Rick Peter en la India. Sí, ¿y, y otro ejemplo? Bueno, ese es un buen ejemplo. Hay ejemplos que son mucho más, más simples, ¿no? Como por ejemplo, sí. sueño que voy de una zapatería a comprar zapatos y, y el muchacho que me atiende me trae un par de zapatos. Yo digo, sí, me quedo con otro par de zapatos, por favor, tráigame más. Y había como 10 pares de zapatos y yo digo, ah, hágame un paquete con los 10 pares de zapatos a ver si me voy. Ese fue el sueño. Entonces yo lo comento con ese en el desayuno. Y, y cuando lo interpretamos, era clarito, clarito el significado. Tenemos que irnos de aquí. ¿no? Y salimos de Guatemala y nos metimos en Guatepeor. No. Pero, pero no fuimos. No fuimos eh, cuando nos fuimos a Baker, sí. Eh, terminamos yendo a Baker, sí. Pero el sueño estaba diciendo, vete, ¿no? ¿no? Sí. Creía que ibas a decir, comprate unos nuevos zapatos. Yo no me lo un par. Que me quedó tan traumado que no he comprado. 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 Que no he Bueno, esto por supuesto que es infinito, ¿no? En sus implicaciones, ¿no? ¿Por qué le daban tanta importancia al reposo y al silencio? ¿no? Leorio Palamas, Baconius, grande personaje, ¿no? Baconius funda el primer monacato libre, sin autoridad ninguna, sin papas, sin patriarcas, sin nada. Entonces, yo creo que de ahí viene Paco para el buen franciscano. Y cosas como esas, ¿no? Es decir, ¿por qué le dan tanta importancia a la quietud? No? Yo ahora estoy, ahora estoy haciendo ese experimento, ¿no? De estar en completa quietud la mayor parte del tiempo. A ver qué pasa, ¿no? Y pasan cosas, pasan cosas. Eh, la quietud tiene, tiene algo muy especial que no se descubre a no ser que uno lo intente, estar en completa quietud. Y, y es difícil si una persona tiene tendencia a la acción, ¿no? Sobre todo hipnotizado como estamos, ¿no? Ya deja de, deja de estar haciendo eso, ya salgo, ¿no? Eh, está la hipnosis, está un montón de dilemas, pero... Si te tomas en serio la quietud, ¿qué pasa? Pues un montón de cosas buenas. De cosas buenas. El Wu Wei. Sí, no, no. Wu no. Wei que le dicen los, los taoístas. ¿Qué es? La Wu Wei. Wei. Sí, la inacción. Sí, curioso, por ejemplo, de que, de que a veces me gusta buscar una buena película, ¿no? En la televisión. Y ahora, ahora no puedo encontrar una buena película. Ta, 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 y me está pasando muy seguido ta, 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 y apago y me quedo al final quieto y lo único que me pongo a cantar ¿no? que ya lo dije ¿no? prefiero dejar de cantar ¿no? así cosas que pasan por haber tomado la quietud con ganas ¿no? porque uno se siente muy bien con la quietud se lo toma en serio es algo bellísimo Sí. Pero sabe que, digamos que la vida en percepción unitaria más bien va 
ofreciendo o una manera de, de vivir donde la quietud es y no es que no voy a poner la quietud para ah, ver no, 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 claro, no, porque así sonó como si fuera al revés yo creo que es ah, no, no, no. es que es que la presentación de Italia con su paz hace que te enamores de esa quietud de la paz si no, no es posible no, porque, claro, claro. Eh, digo gozar de la quietud realmente claro. y ser parte de la vida esa quietud que no, la quietud Implica, no, no, es, no, no es necesariamente algo, la inmovilidad. No es algo impuesto. Y no es necesariamente la inmovilidad. No, y tampoco es quédate quieto y vas a encontrar. No, no. Precisamente. Eh, intenta la percepción en calle y vas a ver la paz y después vas a querer esa paz. ¿sabes? Digamos que las contingencias es lo que se va soltando. Se va soltando de la hacer que, la que se va... las contingencias. De la vida se van soltando. Claro. Va haciendo que se vayan soltando actividades sí. que realmente te llevan en un momento dado a esa quietud que no conocía ¿no? Sí, sí, sí. y que se va haciendo más presente porque no hay esfuerzo ah, no. Sí. sí sí la quietud es muy importante también otra cosa que la sociedad rechaza la quietud, el silencio ¿no? Estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Sinónimo de perder el tiempo. Sinónimo de ser un estúpido. Uh -huh. el sinónimo de que no vas a hablar si ocurre una infamia. No, no tiene nada que ver con eso. Eh, el amor al silencio no quiere decir que te vayas a callar frente a la injusticia, no. Pero, pero el amor al silencio es otra cosa. ¿no? Sí, es otra cosa. Si no es este, callar frente a la injusticia, sino... Eh, Aprender a estar en silencio ¿no? en la vida cotidiana. ¿no? Pero en percepción unitaria, claro. Bueno, se si, si hizo la hora del fin, ¿no? Y, y en realidad ocupamos 15 minutos de más en el break. No sé si ustedes quieren continuar estos 15 minutos o no. Si hay preguntas o comentarios. Comentarios. lo común que hay por ejemplo el intento de la percepción mental de dejar que, que aquello obre en nosotros Exacto. salir de la puerta no se agrada entonces no, no, no es que vayas allá Exacto. sino que abre la puerta y te quedas inquieto y dejar que que aquello obre en nosotros Claro. Si lo que ves es todo lo que hay, entonces claro. podemos intentar que, que Dios obre en nosotros y se haga su voluntad. Sí. Incluso la santificación en la, en la literatura cristiana original era algo que hace el Espíritu Santo en uno, siempre y cuando uno esté quieto y sin hacer nada. O sea, así se describía el proceso de santificación. Eh, tú te quedas quieto y dejas que el Espíritu Santo haga su trabajo. Bueno, te decía incluso el Padre Nuestro, por ejemplo, la oración hablada, como se decía hacer tu voluntad. O sea, se, se haga tu voluntad. Y luego, danos nuestro, danos nuestro pan. Todo. Danos todo, pan. Por encima de la sustancia. Pero, pero o sea, San Jerónimo lo traduce súper sustancial. El Padre Nuestro de San Jerónimo es Pater Noster, súper sustancial, y a eh, Pan Panem Nostrum, Panem Nostrum, súper sustancial, y danos a Novis. El Pan Nuestro, súper sustancial, danos lo. No dice el Pan Nuestro de cada día, danos lo hoy. No. Dice. Pater, no, panem nostrum super sustancialis danos a nobis. Literalmente, el pan nuestro super sustancial, no es pan de harina. Danoslo. Ahora, bien analizado, la única correspondencia que tiene esa frase es con una frase de Jesús que dijo: Mi alimento es hacer la voluntad de mi padre. O sea, hágase tu voluntad. Quiere decir que toda esa frase 
panem no, no, pan nostrum substantialis, danos a nobis, quiere decir solamente a ese turno. Fíjate, se repite. Y por eso se odia el silencio, porque ya. el silencio, es lo que decía Javier, es el fin de la voluntad propia. Y como uh -huh. psicosocialmente no se espera nada que venga de ninguna parte, sino de la propia voluntad, entonces estamos en la frontera de lo que es perder el tiempo. Claro, claro. Sobre todo en una sociedad que está basada en el provecho, en el dinero, en el crecimiento, y una serie de barbaridades como esa, que hacen la vida del ser humano prácticamente imposible. 318% de aumento de suicidio en la Argentina. Me entero dos días atrás. 318% de aumento del de suicidio adolescente en la Argentina. Ah, caramba. ¿Eso se escuchó eso en la Argentina, lo que estoy diciendo? Sí, eh, sí, Rubén, se escuchó y quería comentarte que hay un juego por internet que están experimentando los adolescentes que se llama el arcadito, que es atar seis, seis nudos. Eh, y ponérselo en la cabeza y supuestamente eh, cuando se cuelgan se van a desatar los nudos cuando juegan a ese juego eso les dice la, o sea, el, el sistema ¿no? de, de internet son como todas órdenes que, que, el, que los muchachos tienen que ir eh, cumpliendo y eso ocurrió en Salta que es donde eh, donde Dice el artículo que enviaste que creció el 318% ¿no? el suicidio adolescente. Quiere decir que estamos otra vez hablando de hipnosis, ¿no? Exactamente, y ahora eh, se difundió por todo el país. Qué increíble, che. ¿Se difundió por todo el país la noticia o el hecho? No, el, el juego, el juego el de autopsia. El juego, el juego. Hay como oleadas de, de que se pone en modo juego de autopsia entre los adolescentes. Y bueno, se van dando, no sé si alguien más lo escucha. Es algo que se está escuchando últimamente, ¿no? Y, y en varias partes del mundo. Eh, chicos que, que juegan experimentando con, con juegos de autofixia, ¿no? Para tener esta sensación de mareo. Y muchas veces termina con la muerte. Bueno, hace poco sí, murió Carlos Dín, un famoso actor. Acaba de morir también con ese juego. Y creo que, la, creo que la cifra, según la recuerdo, es 328% el aumento sí. de los suicidios. Bueno, bueno. Sí, bueno, y en el artículo al final decía, ¿será que estamos construyendo un mundo donde la vida humana se está volviendo imposible? Así decía el artículo, ¿no? Y me interesó esa manera de presentarlo y, y por eso lo lo compartí, ¿no? De que pues, es posible que estemos haciendo una vida humana imposible. Bueno, seguro que estamos cerca. ¿Antivida? ¿Eh? ¿Antivida? Una, una vida antivida, ¿no? Mm. Sí. Si hay esclavitud, si hay miseria, si hay guerra permanente, vamos a hacer una vida, una vida humana imposible de vivir, ¿no? Muy difícil de vivir. Y también lo que pienso es qué contexto familiar tienen esos chicos que, que, que hacen esas cosas, ¿no? Que, que siguen a lo que le dice la computadora, dónde están sus padres o su familia, quién los contiene y, y, y por qué juegan a ahorcarse. O sea, eh, es, es la sociedad en la que están viviendo también lo que los lleva a hacer eso, ¿no? Sin duda, sí, lo que estoy, lo que estoy diciendo es que. Lo, lo que dice el artículo, ¿no? Relaciona la vida que hace el ser humano con este fenómeno del aumento del suicidio, ¿no? Que es hiperbólico, un aumento tremendo. Y, y hay que pensar en la vida que hacemos para que una cosa así suceda, ¿no? Sí. Bueno, entonces, no sé si quieren darle fin ahora y nos vemos el domingo a las 10 que es la dos de ustedes, no sé si hay alguna pregunta o comentario. Sí, no hay, no hay más preguntas. 
Bueno. Sí, como quiera. Entonces, un abrazo a todos en Buenos Aires y nos vemos el domingo, si os quiere. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazote. Chao.